بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد I would like to invite all the muridin, muridat, the viewers all over the world to Khanka, Yusfiya, Chishtiya, Zakaria, Arfiya, New York to this uh, 12th Tazkiya workshop. Alhamdulillah, we are returning after the month of Ramadan and our viewers and the muridin who are physically present, they have seen the beauty of Tazkiya. Especially in the last 10 days of Ramadan, Alhamdulillah, Khanka, Yusfiya, Chishtiya, Arfiya had Muridin from all over the world attending this uh, uh, work, uh, this workshop or like a itikaf based on tazkiyah, and they seen the beauty and the pleasure and the happiness they were getting and the change of the heart they were feeling. There were about 30, 35 muridin that came in different times uh, from Japan, from Sweden, from Canada, from different parts of United States, and they could feel what it is to have and uh, tazkiyah and the uh, nur of zikr in their lives. So alhamdulillah, very successfully, this uh, awareness of tazkiyah is being created all over the world through these tazkiyah workshops and through the teachings of our Hazarji, Hazar Dr. Mufti Munir Ahmad Akhun. We really appreciate him for this. And alhamdulillah, you would see this, the, one of the qualities of our Hazarji is that whenever things happen, they happen on a big scale for him. You know, there is khankas all over the world, people are working, but when he starts uh, the program, it, the effect could be seen uh, the worldwide, is on a big scale, right? Like they say, everything is big in Texas, so everything is big in Al Munir Foundation, Alhamdulillah. So, starting with the Tazkiyah workshop again, I always recite this ayat, Illa man atallaha bi qalbin salim. Allah subhanahu wa ta'ala says that, uh, you would attain the final success if you come with a pure heart. So this is our journey towards getting the pure heart. And to start this program, I would like to invite Hafiz Saifullah for Tilawat Quran. Hafiz Saifullah for Tilawat Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم جزاكم الله خير حافظ سيف الله thank you very much 
beautiful recitation. Narae takbir, Allahu Akbar. Narae risalat, Muhammad Rasulullah. Now after tilawat e Quran, I would like to invite Qari Adil Shabir uh, for Hamde Bari Taala. Qari Adil Shabir. Udi kasir ni hala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Khudi hata gafasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ye dor apne Barahim ki talash mein hai Ye dor apne Barahim ki talash mein hai Sanam kada hai jahan la ilaha Illallah la ilaha Illallah la ilaha Illallah la ilaha Illallah Kiya hai tu ne Mata hai gurur ka soda Kiya hai tu ne Mata'e gurur ka soda Fareb sud o ziya la ilaha Illallah la ilaha Illallah la ilaha Illallah la ilaha Illallah ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता उपेवन ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता उपेवन बुताने वह मुगमाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा Illallah la ilaha Illallah la ilaha Illallah Khird hui hai Zama'u makak zunnari Khird hui hai Zama'u makak zunnari نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغم فصلو गुलो लाला का नहीं पाबंद ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद पहाड़ हो के खिजाला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा Illallah la ilaha Illallah Agar chibut hai 
جماعت کی آستینوں میں گرچے بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا Please limit your uh, speeches to 10 minutes. If you go above, then we only extend the program. And we have like seven, eight. So if everybody extends by five minutes, that's a 30 minute over the time. So that would be my humble request to the scholars. And humble request to the Muridin is to make uh, serious notes of it, because uh, these are the really very important points of the subwoof. So inshallah, first I would like to invite the brother Dr. Faisal Ali for qualities and good morals of Allah. Dr. Faisal Ali and he's going to talk about qualities and good morals of Allah. Dear viewers, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Um, I'm excited to be once again a part of the Skia workshop being held in New York. Um, as always, I look at it as, a, as an opportunity to improve my life and the spiritual uh, living. Um, uh, you know, this, these majalis, these Taskiyah workshops are very special in the sense that Hazaji is himself present and he is providing direct guidance and attention to our presence here. And on top of that, he is uh, listening and correcting our our input in this Tazkiyah workshop. Uh, this Tazkiyah workshop is providing a very unique window of opportunity to look into different aspects of Tasawwuf, the spiritualism. So today's topic is also very interesting. Uh, it will give us an opportunity to look into the lives of the saints of Allah, how they became the saints of Allah, how they became friends of Allah, which we commonly known as, uh, call them as um, Ali Allah. Uh, so they have uh, inculcated certain qualities in them which have enabled them to uh, cross this journey into spiritualism more easily. And more or less there are 72 qualities which they have embraced, which, you know, which elevate their ranks uh, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala until, uh, until Allah give them the, the rank of saint of Allah in the world. And this is a big achievement. They don't strive to get any rank. They only strive to be friend of Allah subhanahu wa ta'ala. That's their only mission. And that, that is our mission too. Uh, by participating in these workshops, we should be learning to, to, to inculcate those qualities in us so that we can uh, befriend Allah subhanahu wa ta'ala. So the number one quality, uh, one of the qualities that they have is that they, are, they rejoice whenever some roadblock comes in their way. Whenever they come across any hurdle in their worldly missions, they don't lose hope, they don't get distracted, they don't get discouraged. Rather, they, they rejoice on that fact that they have been met with a roadblock and a, and, a, and a barrier in front of them. That means that they return back to Allah subhanahu wa ta'ala immediately. They return to Him and, you know, look, look at Him that, Ya Allah, it is from You that I met with a, with a, with a barrier, with a blockade, and only You can remove it, and I am not uh, discouraged by this fact. Uh, they, in other words, they surrender to Allah's will. They have no will of their own. They surrender to Allah subhanahu wa ta'ala in all their, uh, in all their uh, choices. Uh, they never raise hue and cry, they never, they never lament about it, rather they move on and they look at this uh, 
uh, roadblock as a sign of that Allah is loving them. O only that's why Allah wants them to remain attentive to Allah and don't pay too much attention to the worldly affairs. I mean, they, they, they will happen for a reason for you or they will not happen for a reason. Uh, so don't be distracted and don't get bogged down in those uh, nitty gritty details of the worldly affairs because they will, uh, these things will distract you from the bigger cause which is the cause of uh, which is your cause of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala uh, beautiful narration from Hazrat Ali anhu, who is the master of all awliya he used to say I recognized Allah when my plans when my plans failed look at the beautiful uh, narration from him that he recognized Allah each time when his plans failed he would know that there is someone bigger than him who would take charge of his plans and he would sometimes allow the plans to go through and sometimes would stop the plans to be successful that's how we recognize Allah and we are why we are here today to recognize Allah to recognize the power of Allah to recognize and you know get the, um, get uh, you know nearness to Allah subhanahu wa ta'ala so whenever our plans fail we should we should we should uh, recognize that there is someone super being there's someone more powerful than us who is controlling our plans Likewise, Hazrat Ibrahim bin Adam Raziullah Anhu, uh, Rahmatullah, he is also one of the one of the imams of uh, uh, of Sufi lineage. He said, "You cannot, you can never attain the love of Allah unless and until you create a solid iron wall between your desires of the world and Allah's love." So you have to uh, you have to protect your heart from the desires of the world until and unless you do that, you cannot attain the love of Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, it comes in narrations that uh, there was a divine revelation upon the heart of Hazrat Dawud alayhi salam. He, he was told by Allah subhanahu wa ta'ala that who, he whoever gives in to his carnal's desires, he whoever gives in to his desires of his nafs will never be able to become the imam of muttaqeen. He has to, he has to fight them off and he has to shun them before he can become the imam of muttaqeen. In essence, saints of Allah, uh, saints of Allah are always remaining attentive to Allah subhanahu wa ta'ala no matter what is happening to them. Very beautiful uh, story about Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi, a very big name, uh, uh, like uh, he, is the, he, is the, he is the wali of all awliya and he has uh, the highest rank among awliya Allah of the world. Uh, once upon a time he was sitting and giving uh, uh, his lecture, uh, a man came and gave him a story that uh, his uh, one of his ship sank in the ocean he stopped for a second he looked at his heart and he said alhamdulillah a little while later the same man came and he gave him the story uh, that uh, you know that was a wrong false news and uh, your ship did not sink he stopped for a second he looked at his heart and he said alhamdulillah by looking at this paradoxical situation uh, his uh, disciples, his murids, and his attendees got puzzled and they confused of the of this uh, whole situation and they couldn't help asking him, uh, Hazrat, what is the matter in both news, good news and the bad news? You only said Alhamdulillah. What was the what is the reason? Can you explain it? So he explained that when uh, when I first heard the news that my ship had sunk, he had, he was a big trader. He was a trader of uh, dry fruits and um, and dates and all those kind of things. So his when he when he heard the first time the news that his ship had sunk, uh, he looked at his heart and he checked his heart basically. He said he I looked at che I checked my heart out whether it was saddened by the news or or it was still attentive to Allah subhanahu wa ta'ala. He looked, he checked out his heart and he, he looked at his and he checked, oh, it is still attentive to Allah subhanahu wa ta'ala and it is not moved by the bad news. And he, con he carried on his uh, lecture. So on the second news, the good news, when he heard that, he again checked out his heart and he said uh, that I checked out my heart whether the, the heart got happy on getting the good news or it was still attentive to Allah subhanahu wa ta'ala he found his heart being attentive to Allah subhanahu wa ta'ala not at all moved by the good news that his ship was saved so I said Alhamdulillah again so this is the characteristics one of the characteristics of Ali Allah that they are not bothered by the worldly affairs uh, they do take part in it and they leave the results to Allah subhanahu wa ta'ala uh, one of their uh, 
other qualities which is very very prevalent among all Sufi uh, people uh, which brings them nearness to Allah subhanahu wa ta'ala is that their dress is plain and simple. They always like to dress modestly. Their dress is very basic, no, no embellishments, no, no, no adornments in it, and they like to keep it very simple. Hazrat Awais Karni, anhu, he was a very, very, you know, eminent, uh, you know, saint of his time, and he had very, very good news from uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He, uh, he used to gather old torn rags from the trash cans, and he would cleanse them, purify them, and he would stitch them into the garment, and he would wear them. And he would say that a human being is a mortal being, and it is more suitable for a mortal being to wear a cloth which is such a mortal and perishable thing. So these are the qualities that we should try to inculcate, that we should simplify our life rather than complicate them. In the interest of time, I will I will move through them real rather real fast, and I would uh, like to like to um, you know request uh, the 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 organizers if they can allow some more time in the future so that we can you know delve into the topic a little bit in more detail. Uh, number point number uh, quality number three of today's topic is uh, is that Turkish raf that they are never extravagant in their in their habits uh, in halal spendings. You know they are always they are never stingy. They are never ungenerous, but they are never extravagant also. They are very careful in spending, looking at it as, their, as the name of Allah subhanahu wa ta'ala, which they are spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, this is the case when there's a, there's a situation for halal spending. Uh, let alone the situation in haram spending, they, uh, which is called tab tabzir, they are never spending in, in haram ways, in unlawful ways. Number four quality of them is tawasi bil haq, that they are always advising and preaching the good. They live by the simple motto, do good, be good, and spread the good. They like to do that, and they are always preaching it to their colleagues as well, you know. And they, 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 they take, they, they, it is their joy to spread the word of goodness to them and hear the input and feedback from other contemporary people. And this is the sign, uh, this is a sign of their hum humbleness and humility, that they are so humble to receive advice from other people, which is not a common habit uh, these days. And uh, number five, lastly, they are one of their characteristics is that uh, they are very wise. They, 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 they look at the appropriate conditions to preach good words. They don't go out and, you know, do random preaching to everybody. It is not advisable. When you think that the, the, the time is good and the person is ready and uh, he, he knows your sincerity and he is, he is really in the need and he will really welcome your advice, only then we should give out the advice. That's what our saints and the friends of Allah do. They don't go out on a random spree and just don't go out to spreading the, 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 the good words to everybody. Because if the, the receiver is not r taking those good advice, it may harm them. And the receiver may get harmed more than benefit from, uh, from ignoring such good advice if he is not ready. May Allah give us ability to adopt these qualities in our life. This is the whole purpose of being here. And uh, may Allah, uh, I ask Allah to befriend him. Uh, Thank you very much, Dr. Faisal Saab, for your uh, insight on qualities and good models of Awliya Allah. Okay. And after this, I would like to invite Brother Tahir Khan, <coughs> and he's going to speak on ang <coughs> anger and its harms. Tahir Khan <coughs> Sahib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Here at Tariqat, Rebare Shariat, Mufti Azam America, Dr. Mufti Munir Ahmad Akhun Dame Barkatum, Moses Khawatino Hazrat or Nazarene Kram, Assalamu Alaikum. May Abdamam Hazrat Ko Achkis Barmi 
تسکیہ ورکشاپ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ورکشاپ کا مقصد بنیادی طور پر وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس سے آپ قرب الہی حاصل کرنے میں آپ کو آسانیاں میسر ہوں کیونکہ قلب کی تہارت اور روح کی پاکیزگی بہت ضروری ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے آج میں آپ کے سامنے غصے پر یا اینگر پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی نقصانات کے بارے میں اور یہ کس طرح انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے قریب ہونے میں دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ انتہائی تناؤ میں گٹھن میں غیظ و غضب میں یعنی ہر طرح کی ایک سراسیمگی ہے ہماری زندگی میں اس میں غصے کا آنا ایک فطری سا امر بنا ہے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران کی آیت ایک سو چونتیس میں شاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خوشی اور غم میں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں مومنین کے لیے دو فضیلتیں بیان کی ہیں ایک تو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خوشی اور رنج و غم میں جو کہ یہ انسانی ایک کیفیت ہے اس میں وہ جب آ جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں امام کرتے کے روایت کے مطابق وہ اس آیت کی شان میں نزول میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں مکے میں گالیاں دی جا رہی تھی تو آپ سن کر صبر کر لیا کرتے تھے یہ آیت اس وقت نازل کی گئی اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچاڑے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس دنیاوی بڑی مثالیں ہیں کہ آپ ایک طاقتور ہیں آپ بڑے ہیں رتبے میں علم میں سب کچھ میں آپ سے ایک کم تر شخص آپ کو برا بلا کہتا ہے آپ سے بدتمیزی کرتا ہے آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اور غصہ کر سکتے ہیں لیکن آپ چونکہ صبر کریں گے اور خاموش رہیں گے تو یہی آپ کی بڑا پن ہوتا ہے اور اسی میں جو ہے یہ آپ اس پر غصے پر قابو پا سکتے ہیں کئی مثالیں میں گاما پہلوان کے حوالے سے بڑی مثال ہے جو آج بھی مہاراشٹر میں نو نوجوان پہلوانوں کو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تقلید کرے کیونکہ گاما جیسے پہلوان کو کئی مرتبہ اپنے کمزور لوگوں کے مقابلے میں وہ معاف کر دیتے تھے کئی جگہوں پر انہیں گالی دی گئی کئی جگہوں پر ان پر پتھر برسائے لیکن وہ معاف ان کے پاس تو بڑی طاقت تھی تو آج بھی مثالیں دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اخلاقی طور پہ بننا ہے تو گاما کی طرح بنے اسی طرح کوئی بھی طاقتور شخص جو ہے اپنے سے چھوٹے پر یا کسی بھی حوالے سے وہ اگر اس کو برداشت کر لے تو یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت اسی طرح ترمزی اور ابو داود میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اس غصے اور اس غصے میں اگر وہ چلا جائے غصہ تو ٹھیک ہے اگر وہ بیٹھا ہے بیٹھنے سے نہیں جاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر لیٹ جائے یعنی غصہ ایک فطری عمل ہے جو کہ آپ کو کسی بھی صورت میں سامنا تو ہے لیکن اس کے تدابیر کے لیے اسے روکنے کے لیے آپ کو 
قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے آسان طریقے بتائے ہیں مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ خوشخبریاں سناؤ دشواریاں پیدا نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے سنن ابو داود میں جلسوم کتاب الادب میں حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان کی پیدائش چونکہ آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے بہت سارے قابرین کہتے ہیں کہ آپ منہ پر پانی کا وہ ڈال دیں تو تب بھی آپ کا غصہ ٹھنڈا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ شیطان ازل سے انسان کا تو دشمن ہے اور اس نے حق اور سچ کے راستے میں اس کے موڑ پر وہ کھڑا ہے اور یہ اسے اللہ کی طرف سے یہ ایک طرح سے ودیت کیا گیا لیکن اس راستے پہ اس حق اور سچائی کے راستے پر کون لوگ اس کے شکنجے میں نہیں آئیں گے اس نے رکاوٹیں کڑی کر دی حسد کی جھوٹ کی فریب کی اور غصے کی بے شمار رکاوٹیں ہیں یہ راستہ اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس راہ پر سچائی اور حق کے راستے پر چلنا اس لیے بھی آسان نہیں کہ اس راہ پر بڑے کئی رانجے اپنے ہیروں سے بچھڑے وہ ظفر اقبال نے کہا ہے نا کہ چار سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تجھ سے محبت کرنا بہت مشکل راستہ ہے کہ جیسے میں نے بڑی رکاوٹیں ہیں لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ ان رکاوٹوں کا کوئی پرواہ نہیں کرتے اور شیطان ویسے کی ویسے رہ جاتا ہے اس کی ہمیشہ ہمارے یہاں چونکہ عدم برداشت زیادہ ہے ہم بات چیت تو کرتے نہیں ہیں تحمل بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے مثلا قرضہ ہے اتر نہیں رہا ہے پریشانی میں ہے اب جو آپ سے ملے آپ اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں بچے کی فیس ہے پوری نہیں ہوتی آپ گھٹن کے شکار ہیں آپ کی یعنی قدم قدم پر آپ کی نوکری کا خطرہ ہے آپ پریشان ہیں اس کا ایک اور سماجی پہلو ہے اب آج کل تو خیر یہ اینگر مینجمنٹ پر یہاں پر پڑھایا بھی جاتا ہے ایک اور پہلو ہے سماجی جو ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان کے جبلت میں غم اور خوشی کے جذبات کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے ایک روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو آپ نے یعنی مٹی کو لے کر اسے انچاس مرتبہ غم کے پانی سے دھویا گیا اور ایک فیصد جو ہے وہ خوشی کے پانی سے دھویا گیا معلوم یہ ہوا کہ یہ دکھ تکلیف اور غم غیز غضب یہ سب کچھ انسانی فطرت میں ہے کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعت کے لیے کچھ کم نتی کر روبیاں کر روبیاں فرشتے اس کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں آپ نے اردو ادب میں ایک نام سنا ہوگا قرت العین حیدر کا اس کا ایک مشہور ناول ہے آگ کا دریا جہاں جہاں اردو پڑھی اور سمجھی جاتی ہے سب اردو کے اس ناول سے واقف ہیں اس میں وہ ایک کردار اپنے نیلم کے ذریعے سے ایک کردار ہے اور وہ اپنے ایک نوکرانی کو سے مکالمہ کرتی ہے اور پورا پس منظر لکھنؤ کا ہے وہ کہتی ہے کہ جب ہمارے شہر سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہم اسے سوائے اس دعا کے کہ خدا تمہیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے لیکن تم کیا جانو کہ غم حسین کیا ہے تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ غم کسے کہتے ہیں وقت چونکہ میرا بہت کم ہے میں آپ کو صرف دو لفظوں میں کہ غم کی حقیقت بتاؤں کہ غم ہے کیا جو دکھ درد اور تکلیفوں میں ہم رہے یہ غم ہی دراصل معراج زندگی ہے یہ غم ہی دراصل ایک خوشی ہے 
کہ جس کے پیچھے بہت سی یادوں کے سلسلے ہیں جو ایک زنجیر بن گئے ہیں کہ جس کی کڑیوں میں قربتوں کے رفاقتوں کے لطافتوں کے نزاکتوں کے تمام رشتے تمام لمحے جو پہلے بکھرے ہوئے تھے اب وہ سمٹ گئے ہیں ہمارے ان اس جبلی جو جذبہ ہے اس کو ہم اسی طرح رہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کو اس طرح کنٹرول کر سکیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو راستے دکھائے ہیں اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے غصہ اس کے نقصانات اور اس کو مینج کرنے کے طریقے طاہر خان صاحب بہت شکریہ اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مقرر ہیں ہمارے امام خرم شہزاد صاحب بات کریں گے اولیاء کرام کے مرتبے اولیاء کرام کے مرتبے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد انشاءاللہ نعرے لگاتے رہیں گے اس سے سب تھوڑا سا مورل ہائی رہتا ہے نحمد هو نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في مكام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ کم ہوگا اللہ کے ولیوں کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے کون لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے جو ولی اللہ اللہ کا دوست ہے اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے جیسی اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے اور لگے کہ یہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے اس کے ظاہر سے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی نور کی تجلیات اس ولی کے اوپر پڑتی ہیں دیکھتے ہیں انسان جو ہے وہ جھوم جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے سیدنا حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جللہ شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء میرے بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا چرچہ کرتا ہوں یعنی جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو پھر میں ان کا چرچہ کرتا ہوں سیدنا ابو سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرض کی گئی یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں ارشاد فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے حضرت اسما بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اولیاء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں چنانچہ ایک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ جللہ شانو کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنی رحمت سے رزق عطا فرماتا ہے زندگی میں حفظ و امان اور بعد وصال جنت عطا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر فتن رات کی تاریخ کی طرح چھا جاتے ہیں لیکن وہ ان سے آفیت میں رہتے ہیں تو یہ وہ جو روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں پیشنگوئی کی کہ جو 
اس دنیا کے اندر اللہ کے ولیوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے تو علماء کرام نے ان تمام روایت سے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ بارہ قسم کی اولیاء کرام اس دنیا میں ہوتے ہیں جن کی اقسام یعنی جن کے بارہ مرتبے یا مراتب ہیں اولیاء کرام کے اس دنیا کے اندر مسند احمد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے تو ایک شخص نے آ کے کہا یا امیر المومنی آپ شام والوں پہ لانت کیجیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں میں ان پر لانت نہیں کر سکتا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام میں عبدال ہوتے ہیں ملک شام میں عبدال ہوتے ہیں جن کی برکت سے اللہ بارش نازل کرتے ہیں جن کی برکت سے دشمن پر غلبہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملک شام کو دنیا کی مسئیبتوں سے بچاتے ہیں تو ان میں جو بارہ اقسام میں سے جو بارہ مرتب مراتب اولیاء کرام کے اس میں پہلی قسم ہے غوث غوث کی یہ غوث پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں یہ ایک ہی غوث ہوتا ہے اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ خلق خدا اس کے پاس اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور غوث اپنی استطاعت کے مطابق ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ پریشانی کے حالت میں جب خلق خدا ان کی طرف رجوع کرتی ہے تو یہ علم معرفت کے اسرار اور حقائط بیان کرتے ہیں تیسری علامت ان کی یہ غوث کی یہ ہوتی کہ خلق خدا ان کے پاس دعاؤں کے لیے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنایا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے آتے ہیں پھر یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ان کے حق میں چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی بات پر قسم کھا لیں یہ غوث کی علامت ہے قسم کھا لیں کہ یہ بات اللہ نے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس غوث کی اس اپنے ولی کی قسم پورے کرنے کے لیے اس بات کو پورا کر دیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی غوث ہوتا ہے اب دوسری قسم جو اس میں قطب ہے قطب فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں علماء فرماتے ہیں کہ بارہ قطب ہیں سات قطب ہفت اقلیم یعنی سات قطب جو ہیں یمن ہفت اقلیم اور سات قطب یمن میں ہوتے ہیں ان تمام قطب کا ایک امام ہوتا ہے اور اس امام کو قطب العالم کہتے ہیں قطب العالم کہتے ہیں اس کا نام قطب الارشاد قطب المدار قطب الاکبر اور اس کو قطب الاکتاب بھی کہتے ہیں یہ ان سب بارہ کا امام ہوتا ہے اور اس کو قطب العالم بھی کہتے ہیں یہ ان بارہ کو جو امام ہوتا ہے اور اس قطب العالم کا عالم غیب میں جو نام عبداللہ ہوتا ہے دنیا میں اس کا کوئی بھی نام ہو لیکن عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے دوسرا اس کے بعد جو تیسا درجہ امامین کا ہوتا ہے امامین جو ہے قطب العالم کے دو وزیر ہوتے ہیں دائنے طرف والے وزیر کو یمین کہتے ہیں وزیر یمین کہتے ہیں اور بائنے طرف والے کو وزیر یعنی وزیر یسار کہتے ہیں دائنے والے کا نام عالم غائب میں جو دائنے طرف کا وزیر ہوتا ہے وزیر یمین عالم غائب میں اس کا نام عبد المالک ہوتا ہے اور یسار والے کا نام جو ہے اس کا عالم غائب میں عبد الرب ہوتا ہے دائنے طرف کا وزیر مرتبے میں بائنے طرف سے افضل ہوتا ہے اسی لئے فرماتے ہیں اگر قطب العالم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر وزیر یسار کو وزیر یمین کو جو ہے اس کا مرتبہ دیا جاتا ہے اور ان کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ عمر بالمعروف کرتے ہیں وَنَحِي عَنِ الْمُنْكِرِ کرتے ہیں اور قصرتِ عبادت اور سیام کرتے ہیں اور ان میں زہد اور توقل ہوتا ہے حیاء اور مراقبے کی شان ان میں پائی جاتی ہے یہ امامین ہوئے اور چوتھا درجہ ہے اوتاد جو اس میں مرتبہ ہے اوتاد کا ہے اوتاد کہتے ہیں کیل کو جیسے کیل کھونٹا ہے یعنی ایک جہاں کیل ٹھوکا ہوتا ہے اور ساری چیزیں اس کے مدار میں اردگرد گھومتی ہیں چلتی ہیں اور یہ اوتاد پوری دنیا میں چار ہوتے ہیں دنیا کی چاروں سمتوں میں یہ ہوتے ہیں ایک ایک سمت میں ایک اوتاد ہوتا ہے یعنی جتنی سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب ان تمام میں ایک ایک اوتاد ہوتا ہے اور ان کی جو صفت ہے ان کی جو صفت ہے یہ اللہ پر ایمان اور توقل رکھتے ہیں اور روحانی فیوز جو ہے وہ لوگوں میں یہ اپنا 
لوگوں میں اپنا یہ روحانی فیوز پہنچاتے ہیں ان کی علامت جو ظاہری طور پر ہوتی ہے عبادت ہے روزہ ہے قیام ہے اور ان کا اثار ہے خرچ کرنا ہے تو یہ ان کے علامہ اور توقل اللہ ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے پانچواں درجہ جو پانچواں مرتبہ عبدال کا ہے پانچواں درجہ عبدال کا ہے جن کا ذکر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جن کی برکت سے دنیا کے تقوینی نظام چلتے ہیں بارش ہوتی ہے عذاب ٹلتے ہیں جیسے اس کی تو حدیث میں تو دلیل آگی سے اندہ علی رضی اللہ مسند احمد میں اور قرآن میں اس کی دلیل ہے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام تقوینی تقوینیات کے اللہ تعالیٰ نے ان کے تصرفات تھے تشریح نبی نہیں تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بارے میں آپ نے قرآن میں ایک اس کی دلیل دیکھی اور اس کے بعد جو ہے اور دنیا کے اندر حدیث میں کہ چالیس عبدال ہوتے ہیں اٹھائیس یا اٹھارہ عراق میں ہوتے ہیں بائیس یا بارہ ملک شام میں ہوتے ہیں جو تقوینی تقوینی امور ادا کرتے ہیں جیسے حدیث میں کہ جب ان میں سے ایک مرتا ہے جب ایک اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ بدل دیا جاتا ہے بدل اصل تو یہ بدل بدل واحد اور عبدال جمع ہے بدل دیا جاتا ہے اور ان بدل دیتے ہیں اس کی جگہ دوسرے کو قائم کر ایک بدل ان چالیس میں ان کا ایک امام ہوتا ہے اور ان چالیس کا امام ہوتا ہے وہ قطب ہوتا ہے اور ایک قول میں ان چالیس کا جو خاص عمل یعنی ان چالیس کے خات عمل سات دنوں پر اس کا محیط ہوتا ہے کہ یعنی جو سات دن ہیں سات دن ہیں ان پر ان کا یہ یہ ان کا عمل ہوتا ہے ایک ایک جو ہے وہ ایک قول میں چالیس میں سے سات خاص ہوتے ہیں اور سات جیسے جیسے سات کام کرتے ہیں ان میں سے سات سات اقلیم یعنی ہفت اقلیم ہیں ان میں یعنی سات سات عالم میں ان کا تصرف ہوتا ہے اور یہ سات انبیاء سے روحانی فیض لیتے ہیں جیسے سات آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مراج کے موقع پر سات انبیاء سے ملاقات کی یہ ان سے روحانی فیوز لیتے ہیں اور نوحانی فیوز لیتے ہیں ان سات میں ان سات میں ان کی نشانی اور ان سات میں جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ایک عبدال کی روحانیت جو سات آسمانوں پہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر ملاقات کی اور ان سات عبدال کی روحانی فیوز سات دنوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں یعنی ہر دن میں ایک اس عبدال کا فیوز جیسے ہفتے کے سات دن نے اس میں تقسیم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن مخصوص کیا ہے اور اس کے بعد جو چھٹا درجہ اخیار کا ہے اخیار خیر کی جمع اور یہ سات سو یا پانچ سو ہوتے ہیں پوری دنیا میں میں اس کو مختصراً آپ کو تفصیل تو بہت ہے ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور یہ اخیار سیاہی کرتے ہیں یہ ایک جگہ ٹھہتے نہیں پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا کام ہے خیر پھیلانا یہ لوگوں کے پاس جا جا کر خیر پھیلاتے ہیں اور ان کا عالم غیب میں نام حسین ہوتا ہے اور اس کے بعد ساتواں درجہ جو ہے ساتواں مرتبہ ابرار کا ہوتا ہے ایک قول کے مطابق ابرار اور ابدال یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک قول کے مطابق یہ قریب قریب دو مرتبہ ہیں لیکن ان کے حصاف قریب قریب ابدال کے ہوتے ہیں آٹھواں درجہ اس میں نقبہ کا ہے نقبہ نقیب کی جمع ہے اور یہ دنیا کے اندر تقریباً تین سو ہوتے ہیں ان کے روحانی تصرفات سے عالم کے اندر علوم و معرفت کے راز کھلتے ہیں کیونکہ نقیبوں میں سے ہر نقیب کا نام عالم غیب میں علی ہوتا ہے دنیا میں کچھ بھی ہو نوہ درجہ نجبہ کا ہوتا ہے نجبہ نجیب کی جمع ہے ان کی تعداد دنیا میں سات ستر یا چالیس ہوتی ہیں ان کا نام عالم غیب میں حسن ہوتا ہے اور نوہ جو نوہ درجہ ہے دسوہ درجہ ہے اس کا عمد کا ہے عمد ان کی جمع عمود ہے دنیا میں چار ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے چار کونوں میں ہوتے ہیں پہلے آپ نے چار سمتوں میں ہوتے ہیں یہ چار کونوں سے تصرفات پھیلاتے ہیں اور لوگ ان سے نظام چلتے ہیں اور گیارہ درجہ جو فرد کا ہوتا ہے فرد کیا ہے قول کے مطابق فرد کے غوث ترقی کر کے فرد کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اس کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور فرد ترقی کر کے قطب المدار کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور بارہواں درجہ جو ہے اس میں مکتوم کا ہوتا ہے اور مکتوم کہتے ہیں چھپا قطمہ سے ہے چھپا ہوا تو علماء فرماتے ہیں مکتوم کی بات ہی کیا آپ کریں اس کے راز و نیاز وہ تو ایسے ہی چھپا ہوا ہے 
تو یہ بارہ اقسام ہیں اس کے علاوہ بھی حدیث میں اور بہت ان کی اقسام جو حدیث میں لکھا گیا لیکن یہ بارہ اقسام علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء کی اس وقت پوری دنیا میں ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ تصرفات تکوینی جو نظام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے بارشیں برساتے ہیں فتنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے دور کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان اولیاء کاملین کی جو ہے وہ روحانی توجہ نصیب فرمائے اور اپنے اپنے شیخ مشائق اپنے جو ہے شیخ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور تعلق نصیب فرمائے جس کی برکت سے ہم بھی ان علی ان اولیاء اللہ کی جو ہے وہ نسبتوں کی برکت سے ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں واخر الداوانا ان الحمد للہ رب العالمین ماشاء اللہ بہت شکریہ جناب امام خرم شہزاد صاحب تکبیر اللہ اکبر تکبیر واقعی یہ بڑی انمول باتیں اور یا کہ مراتب جو بیان فرمائے ہیں یہ آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تو یہ ہم ماشاء اللہ حضرت جی کی تربیت کا نتیجہ انہوں نے ان باتوں کو ضبط کیا سیکھا اور آج اس بات کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا یہ بارہ مراتب جو ہیں یہ بڑی اہم باتیں اور بڑے اہم مراتب ہیں بہت شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد اوکے سو ناؤ مائی نیکسٹ اسپیکر از مولانا محمد عمر ہی از گن اسپیک ٹو اس ان انگلش ذکر اللہ ہز ٹاپک از ذکر اللہ الحمد لله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد <تصفيق> قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام So the topic in hand is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, of course, <clears throat> we need to acknowledge the fact that the more we remember Allah, <clears throat> the more we remember Allah and the more we do the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the more we purify ourselves and the more we purify our heart. As in one hadith, the Prophet wasallam told his companions, he said, <clears throat> O my companions, renew your iman. Revive your Iman. So of course the thing with Iman is that it goes up and it comes down. The Iman, the Prophet ﷺ said in the hadith, Al-Imanu Yazid wa Yanqus. That's why in one narration, <coughs> uh, a Sahabi of the Prophet ﷺ, he was once sitting in the gathering of the Prophet ﷺ and his Iman was at an all-time high. So when he went home, he thought, he, he thought, he thought to himself that You know, I've come back home and the iman and the level of my iman that I had with the Prophet ﷺ and in his gathering with the companions, my iman has come down. So then he thinks to himself, he tells himself that maybe I have become a munafiq. He's a true companion, of, he's a true sahabi of the Prophet ﷺ. But now he's thinking to himself that I may have become a munafiq. I'm probably a munafiq, I'm, a prob I'm probably a hypocrite. Where with the Prophet of Allah, I'm a certain way. And then when I come back home, I've totally changed You know, I totally changed my, the level of my iman drops. And this is what a hypocrite is. So he's sitting with his family and he gets up. And he says, Nafaqa hanzala, nafaqa hanzala. He starts to say this. Where hanzala has become a munafiq, hanzala has become a munafiq. So the narration says where he now comes out of his house and he's screaming this and he's saying this. I have become a munafiq, I have become a hypocrite. So Abu Bakr radiallahu anhu was passing by and he sees him. And he comes up to him, he says, what are you saying? He says, you know, I've become a hypocrite. He says, how? I know you're a true companion. You don't have any signs of hypocrisy. I can, I can, I can swear to that. I know you are a true companion of Rasulullah So he says, you know, the reason why I feel like this is because when we're with the Prophet wasallam, our iman is at an all-time high. It is as if we can see the Jannah, it is as if we can see the Jahannam with our own eyes. But when we come to our houses, When we come and sit with our families, you know, our iman drops. My iman drops. 
So he says this to Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu hears him and he says, Man, you're right. I feel the same exact way. I feel the same exact way. And then Abu Bakr radiallahu anhu starts to say this as well, that I have also become a munafiq. Can you imagine? He says that now I have also become a munafiq. Now both of them, they go to the Prophet wasallam. They say, come to the Prophet wasallam. Ya Nabi Allah, this is our situation. This is how we feel, Ya Nabi Allah. What should we do? The Prophet wasallam smiled at both of them. The Prophet wasallam said that your iman, it increases and it decreases. The way Allah Ta'ala has made the human being is that when he works upon his iman, his iman would increase. But the minute he puts it aside and he doesn't work upon it, it will tend to decrease. Just like how these majalis we have, when we sit in it, we remember Allah, we do the dhikr of Allah, our iman increases. That's why the Prophet ﷺ says, your iman decreases, so revive it, renew it. So the Sahaba said, Ya Nabi Allah, وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا How can we renew our iman? How can we revive our iman? فَقَالَ أَكْثِرُ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ The Prophet ﷺ said, say La ilaha illallah, say La ilaha illallah, more and more. Bring the reality of La ilaha illallah inside of your heart. It's not just by you saying it, but bring, bringing the reality inside of your heart. We're acknowledging that Allah is there. The awareness of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is something we lose today. We don't remember Allah. We've forgotten Allah. We remember everyone but Allah. <clears throat> We don't even know how to make dua to Allah. We don't even know how to do the dhikr of Allah. We don't know what type of dhikr we should do to revive and renew our iman, to rejuvenate our iman, to bring back our dead heart back to life. So it is very, very important that the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, that's why the Prophet sallallahu said that the one who remembers Allah, the one who remembers Allah, and the one who doesn't, it is as if the living and the dead. The person who remembers Allah, it is as if he's alive. And the person who doesn't remember Allah, is that it is as if he is dead. So it's very, very important. One narration the Prophet ﷺ said that on the Day of Judgment, <clears throat> and I'm going to conclude with this narration, inshallah. The Prophet ﷺ said on the Day of Judgment, it's getting hot now, and we feel it. The AC needs to be turned on. When we sit in our car, we make sure five minutes before we turn it on so we can sit in a nice, you know, uh, cool car. The Prophet ﷺ said on the Day of Judgment, the situation would be where the sun is a mile away. The sun is just a mile away. Imagine that. And people are drowning in their sweat. There is no shade. You cannot go anywhere to find any sort of shade. No, there's no building, there's no structure, there's no trees, nothing. The, is, the sun is right above you. So the Prophet ﷺ says on that day, Allah subhanahu wa ta'ala will call upon seven groups of people, seven types of people. And Allah ta'ala will put them underneath the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala will give them the shade of the throne of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imagine that. سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ On the day when there is no shade except the shade of the throne of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And in there, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, A person, one of those individuals, is he who remembers Allah. رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَالَتْ عَيْنًا Very amazing, very beautiful hadith. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and it's so amazing that you don't really need any money, you don't need anything to do it. You don't need anything to become in this, come, fall under this category. The Prophet ﷺ said it's so easy that every person can do it. What is that? A person who remembers Allah. A person who remembers Allah when there's nobody around him. Nobody. His wife is not there. His kids are not there. His parents are not there. His friends are not there. Nobody is there. It's just him and Allah. Rajulun ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا Nobody is there. He's, you know, by himself. It's just, it's just him and Allah. He remembers Allah in that situation, فَفَاضَتْ عَيْنَا And because he remembers Allah, he tears a little bit. He cries a little bit before Allah. Allah Ta'ala will call that person on the Day of Judgment, and Allah Ta'ala will put him underneath his throne. Allah Ta'ala will put him underneath his throne. So that's why it is very, very important that we bring this habit into our life of the remembrance of Allah Ta'ala. That at all times when we are driving, we can remember Allah. Keep a tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, remember Allah subhanahu wa ta'ala. Don't waste that time, you know, in talking or listening to radio and listening to haram. No, spend that time in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. When we're alone by ourselves, connect ourselves with Allah. Remember Allah, Ya Allah, you've given me so much. Do the dhikr of Allah and you'll find that Allah ta'ala will renew your iman, will bring back that dead heart back to life, inshaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and all of us the ability to renew our iman and to remember Allah subhanahu wa ta'ala so that we can be amongst those individuals who are from the thakireen who remember Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen, Ya Rabbil Alameen. MashaAllah, thank you very much for such a beautiful insight on Zikrullah. This was Mawlana Muhammad Umar. 
And one of the hadiths you would have noticed that among the seven people who would be under the shade of Allah on that day would be who make zikr in a way that no one is around them and they tear out of the fear of Allah. So with this, I, as I was listening to him, it was, uh, I was thinking, you know, that zikr of Allah needs to be learned too. You know, uh, from my experience from this Ramadan as Hazaji was making this uh, etikaf of tazkiyah, it happened many times that you would, he would make zikr for 30 minutes, 40 minutes, for an hour, and eventually people would start hearing. So it's not that hard, but you have to learn it. You have to, this is something that needs to be learned. But then this is possible, you have done it. And as Hazaji was listening to it, he, he was tearing right now. You know, this is your own experience coming back. When you know what, you, you know what you're accustomed to, you know what you do and the experience, uh, you can start get, getting the feel for it. So just don't take it, these things as words. You have to put them in practice and you'll see the fruits, right? You sit here and make zikr with Hazaji for an hour, you would start hearing. It's not, it's not impossible. Uh, after this, Narae Takbir, Allahu Akbar. Narae Risalat, Muhammad Rasulullah. Taj Dare Khatme Nabuvat, Zindaba. Okay, now we have next speaker, Dr. Shahzeb Saleem, and he's going to talk about zikr in Quran. Zikr in Quran. Dr. Shahzeb Saleem. Ustad Fahad is giving me a lot of credit. He's a year early. I'm not a doctor yet. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala ibadihi al-ladhi nastafa, khususan ala afdalihi mukhatami al-nabiyin, muhammadin al-ameen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilu al-salihat, wa tawasubu al-haq, wa tawasubu al-sabr. Allahumma thabbitna inda al-mawti bila ilaha illa Allah. Ameen ya rabbal alameen. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي I'm very glad Mawlana Umar went right before me because, as you heard, my topic is also on dhikr, but I want to talk about something a little different. We all know the benefits of dhikr. We all know all the ahadith. You know, Mawlana Umar shared a very, very beautiful one. We all know the benefits of, of dhikr. But I want to talk a little bit about how we can expand what it means to do dhikr. Because a lot of time what we do is we limit dhikr to, to mean, oh, it has to be with your tongue. Oh, you have to come to the masjid. You have to you know, engage with, uh, do it as a group, you have to try to, you have to say la ilaha illallah and do all these azkar, which is very, very important, it's very, very true. But dhikr is more than that. Dhikr is more than saying it with your mouth. Because dhikr is remembrance. The word dhikr means to remember. And you remember not just with your tongue, you, but you remember with your brain, and you remember with your heart. So, in order to not make this definition too constricted, because that's what we tend to do, I want to, wanted to share something from the Qur'an. And the ayah I recited is, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ لِيُولِ الْأَلْبَابِ Indeed, the creation of the earth, the creation of the skies, the changing of the night and day, all these things that we see around us, they are signs for those who, have, who are ulul الْأَلْبَابِ And who are ulul الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا Those who remember Allah standing. Those who remember Allah sitting, those who remember Allah on their sides, and what they do, they think about this creation that Allah has made. They think about the things they see around them. You know, dhikr is, for them, dhikr is not just being in the masjid. Dhikr is experiencing everything they see around them and remembering Allah through that experience. What I call putting your Quran glasses on. When you put your Quran glasses on, everything around you becomes a reminder of Allah, everything becomes dhikr for you. What do I mean? My favorite example that I often share is actually in Surah Al Rahman. Allah says, Ar-Rahman allam al-Qur'an khalaq al-insan allam ahu al-bayan al-shams wa al-qamar bi husban wa al-najm wa al-shajir wa al-sujudan wa al-samaa raf'aha wa wada'a al-mizan with the sky, raf'aha, we raised it wa wada'a al-mizan and we made it balanced we took the sky 
and we made it balanced. Why did we make it balanced? What are you supposed to see when you look at the sky? Allah تطغوا في الميزان so that you don't um, do khayana so that you don't upset the balance. Other people when they see the sky they look, they look at the stars and they came up, came up with crazy stories about the stars. They look at the clouds and they come up with, they, they look, for, look for different shapes in the clouds. Right? I used to, we, we, many of us used to do this as kids. I know I used to do I used to lay down, look at the sky and then see all the different shapes of the clouds. Oh, that one's a dinosaur, that one looks like a cheeseburger, that one looks like this, that one looks like that. That's what people do. And when we're Muslims, you and I, when we look at the sky, what do we do? We are reminded, we do dhikr of the balance of the sky and that is a khutbah for us to, ba to do balance ourselves. So the sky for us, for Muslims like you and me, becomes a khutbah. Looking at this creation, every single thing we see becomes a khutbah. Every single thing we see becomes a reminder of Allah. For me, for ex I give my own example, I'm in medicine. Right? I study the human body. I'm, I'm in exam season, I'm reviewing all these topics. Every time I learn something, for other people it's just a fact. For other students it's just something so that they can get an extra point on their exam. But for me, for someone who has their Qur'an glasses on, they look at this creation of Allah because Allah says, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُقِينِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ In the earth there are, there are ayat for those who, who remember, for those muqineen, وَفِي أَنفُسِكُمْ And in yourselves. أَفَلَا تُبْسِرُونَ Don't you look. Aren't you going to take the time to look? So I have the opportunity, alhamdulillah, that many of you don't, to look. I can, be in this, I can be in the anatomy lab, I can be studying for a test, I can be seeing patients. And every single day, it is an experience, every single patient I see, I'm, I am mar I'm in awe of the creation of Allah, how perfect Allah has created our human body. Every single day in the lab, I'm learning about some aspect of the human body. SubhanAllah, Ya Allah, how genius that is. Uh, we were just learning, uh, last week I was, I was teaching a session on how the difference between child bo the, the mouth of a child, the the throat structure of a child and the throat structure of, a, of an adult. For everyone else, it's just a lesson, it's just something we need to know for the words. But for me, I had to sit down for a minute and be like, SubhanAllah, that's genius. I w who could have designed this except Allah? The human body became dhikr. For other people, people go to the zoo, for them it's just a, d a day out. But for you and me, we go to the zoo, Do they not see the camel and how it was created? For us, the zoo, is an experience in dhikr. For, other, some, for, for non Muslims, going to Six Flags is just a day out. It's entertainment. It's a day to hang out, a day to just not think about anything. But for Muslims like you and me, Six Flags is a khutbah. Six Flags is, you can see the creation of human beings and how, how miraculous, how amazing this, this roller coaster is. Imagine how, how great Allah's creation is. Six Flags became a khutbah. For me, I talked about medicine being a career. Every day I'm learning something and every day I'm marveling at the creation of Allah. There are other careers like that too. Accounting. Allah talks about in the Quran, when Allah, when Allah talks about the, the, the contract that the accountant makes, that the person who's writing the contract makes, Allah says, he could have, Allah could have said anything. But Allah said, فَلْيَكْتُبْ بِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهِ He writes from what Allah taught him. This is a contract guy. This is an accountant. This is a, someone who does your taxes. This is not, a, this is not someone who studied deen. But Allah says, this is something I taught him. This is something that he is responsible, this is something that came from me directly. So now when there's a, when there's a non-Muslim account, all he's worried about is making, making money. He gets all the rich clients, and when, he, when they come to him, you know, how, many how much tax do I have to give? His, his line is, well, how, many ta how much taxes do you want to give? Because I can bend all the rules and do whatever you want, and I can, you know, make it so that you don't have to pay any taxes, because rich people don't want to pay taxes. But when a, when a Muslim who internalizes, when he has his Qur'an glasses on, he realizes this is something Allah taught me. This, co this contract, you know, negotiation, this accounting, all this stuff, is something that came from Allah. It's sacred. I can't mess with that. So I'm going to be honest. His job, every day, he's doing his job, he's remembering Allah. Every day, his writing contracts and his figuring out how much taxes people owe, is dhikr of Allah. His job is a khutbah for him, to be fair. So, when we talk about dhikr, it is not just confined to the masjid, it is not just confined to at-tasbih, it is in everything we see around us. When we put our Qur'an glasses on, when we see things and marvel at the creation, this is something Allah made, what can I learn from it? What do I learn from this thing that Allah made? What do I learn from this thing that is around me? Because everything around you, like Allah said, everything around you and me is an ayah. Everything around you and me is something to learn from. History becomes something to learn from. The creation of the earth becomes something to learn from. Allah says, فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ 
Go out into the land and see how Allah started creation. How, cre how, how creation was started. How this earth was made. Studying geology became a khutbah. When you have your Quran glasses on. When you're concerned with, how can I take from something? What does it mean to do dhikr? What does it mean when I see something? How can I relate it back to Allah? How can I remind myself of Allah's miracle? And how can that benefit me? And how can I marvel in that? And take benefit from it and come closer to Allah. So may Allah make us all of those who have their Qur'an glasses on. May Allah make us all of those who find dhikr, who find reminder of Allah in every little thing we see around us. When we do that, our entire life will be beautiful, and our entire life will be one where we are conscious of Allah, and those who are conscious of Allah all the time, there is, you know, we, we know all the hadith of them. So may Allah make us of those who are conscious of Allah all the time. Amin ya rabbal alameen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ni wa iyaakum bil ayati wa dhikr al-Hakim. Aqul qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisa'il al-Muslimin fa astaghfiruh. Innahu huwa al-Ghafur rahim MashaAllah. Very beautiful insight on the zikr when you do different uh, chores of your life. Thank you very much, uh, Dr. Shahzeb Salim. Nara'i Takbir. نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات ماشاءاللہ now we have another speaker مولانا محمد تاسین اخون and he's gonna talk about company of the pious company of the pious by مولانا تاسین اخون Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa ahidil qahar, aziz al-ghaffar, muqarru al-layli ala al-nahar, tantkiratun lil-kulubi wa l-absar, wa nashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa nashadu anna sayyidina wa maulana muhammadan abduhu wa rasooluh, wa habibuhu wa khaliluh, amma ba'd. Alhamdulillah, it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that he allow us to come for another Tazkiyah workshop where we speaking about the realities and understanding what is this concept of tazkiyah, purification of the heart, rectification of, uh, of actions, and, uh, and rectification of the heart and the mind. And, uh, and the spiritual journey that will get us close to Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So the topic in hand that is given to me, that is the main core, that is the only way a person could get close to Allah Subhanahu Wa Ta'ala is to have a proper connection and a proper company. And uh, 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 sohbat has to be proper, sohbat has to be with the, with the pious. If a person doesn't have a proper sohbat, he will not gain anything, it's just information that we nowadays could Google anything. If someone wants to Google how to do hajj, he could find 12 ways to do hajj. There's only one way, but he could find 12 ways to do hajj in, uh, on Google anytime. That's information. But how to get, to get the reality of it, we need to make in a proper connection. We need to make a proper uh, uh, suhbat with somebody and, 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 the and, and the power of suhbat is such I'll just mention two examples and from there I'll take it as we know in time of Rasulullah sallallahu when he was in Mecca as he, spread Islam, as he started spreading Islam and <coughs> he wrote to the kings of the world and one of the, one of the, um, the first migration that took place was Abyssinia, uh, uh, Abyssinia which is nowadays uh, modern era known as Utopia the king of Habsha was Najashi. Uh, Najashi means king. So uh, that was first migration that took place uh, for the Muslim. And 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 the letter of Rasulullah sallallahu invitation to the Islam also went to the king of uh, of Byzantine of Roman Empire, uh, Heracles, and he also received the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this king also uh, the the king of Byzantine of Roman Empire. Heracles, when he, when he received this letter through his governor, he called the people uh, from the town, if there's any people from Mecca or the Arabs who have heard of this message, of this messenger. And at that time, in, uh, for a business trip, Abu Sufyan, uh, عن, he was a Muslim at that time. He was not Muslim at that time. And he's one of the chief men of Quraysh. They called him and his companion. And, it's been, and then our conversation start, starts and he, and he asks him a few questions about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 
And he puts his companion behind Abu Sufyan and put Abu Sufyan at front. front. So if he, if he lies, so he could, he could check with the, uh, he could see the companion, they would say, no, he's not speaking the truth. So at this moment, Abu, Abu Sufyan, he, he, uh, he mentions that at this moment, I wanted to lie so much, but just because my companion would think that I'm a liar, so for this reason, I did not lie, I spoke the truth. And he speaks the truth and he asks him a question about Rasulullah more or less, I put it in brief. And he asked him, uh, what's his family status, where does he come from? And he said he comes from a very noble family. And, and, he, and he asked him a few questions and he said, uh, does, he, does, does he ever spoken lie? He said he, he has never spoken lie. And uh, is, there, is there any kingdom in his, uh, in his lineage? Or is there any type of rule in his, in his lineage? He said, there's no kings in his lineage, and there's no such thing like this. Uh, and and, and then, then he asked a few other questions, and he said, who, who are his followers? Are the rich are following him, or the poor? He said, the poor are more following him, and they're accepting Islam. And those who are being oppressed, they're the ones who are accepting Islam. And he said, when they follow him, do they turn back or they stay with him? And they said, they stay very firm into the, into the religion of Islam, and don't turn back. Mind, uh, mind you, Abu Sufyan at this moment is not a Muslim, he's against Rasulullah And his mind is thinking that he wants to say something negative, but he could not, because he did, does not want to receive a title from his friend as a liar. So this conversation takes place, and then uh, Heracles, he was impressed, and he said that, he said that uh, Rasulullah he's a true messenger, he's a true prophet, and that is, uh, I did not know that he was supposed to come, into your nation, but he have come into your nation. He accepted somewhat, he accepted the message, he understood the, the, and he said that if I get to see him, I would wash his feet, I would wash the, uh, the feet of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that he is the true prophet. So after listening to the message, <coughs> so he's talking about bad company and good company. Right? Getting good company, what happens to you, and a bad company, what happens to you. So this king, uh, after listening to the conversation, he climbed to the highest of his castle, uh, the highest floor, and he locked all the doors. And he made an announcement to his nation. He said, oh people, there's a messenger came to such such to the Arabs. And he gave his description, and he said that I'm inclined towards accepting his message. What do you all say? So, so his wuzara and his uh, 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 chiefs, they became angry and they wanted to break through the door and barge into him and kill him and destroy him. And he said, no, 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 relax, relax, I was just joking. I was just checking how firm you are in your religion. He said, from this now on, I'll, I'll stay into the deen, uh, in, uh, in, uh, into Christianity, into the false uh, belief that, I'm, uh, th that you have adapted. Just because of his company, they did not allow him. And and now other uh, other king king uh, king uh, uh, Najashi, his story begins that he he took over after his uncle. He became the king, and and uh, Rasulullah sallam uh, told the companion they were getting persecuted in Mecca. They were getting tortured. They were not allowed to per, uh, uh, not allowed to perform salah or to practice their religion openly and Rasulullah told them to migrate to Abyssinia uh, and, and so a so group of Sahaba migrated to Abyssinia. The first migration I ever took was to Abyssinia and with them, with them were many, many great great Sahaba likeness of uh, Jafar uh, uh, bin Abi Talib, uh, Jafar, uh, Jafar At-Tayyar radiallahu an. He was, their, uh, he was the leader and they're, they're performing their, uh, their ritual of Islam and practicing Islam openly because of the king, he was very good and he allowed them to do this. So the Quraysh, when they heard the Muslim are migrating from Mecca and they establishing Islam in Abyssinia and they had good connection with Abyssinia with, as business wise, they sent two of their, uh, uh, of, uh, of their diplomat and to, to discuss this matter that do not let them establish in Abyssinia, send them back or get rid of them. And, and the person they sent was uh, Amr bin Abil As, radiallahu anh. he was not Muslim at this time, and he was sent as a diplomat for the Quraysh of the Mushrikeen of Mecca, and with him one other person. 
So they come, he, he comes to, uh, to uh, the King Najashi, and, and he starts speaking false about Islam, that these people have left our religion or our forefather, and they, they talk bad of our gods, so and so, may, uh, uh, basically destroy the picture of the Muslims in front, uh, front of Najashi. So Najashi, in uh, somewhat he was just. He said, let me call the Muslims that are established in my, uh, in my city, uh, in, in my country, let me ask them. And he called some of the Sahaba, and he interviewed them and asked them, what is your belief, and what is these people are saying, encounter, and, and, and the Quraysh, the, the Mushrikeen of Quraysh, they have sent a lot of gold and wealth to Najashi. So some influence would happen to him, and they would push, uh, he would push away the Muslim from his, uh, from his country. So, 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 in, uh, so now the person who's, uh, who's representing the Muslim was Jafar radiallahu an, and he's representing the Muslim. And he asked him questions about Islam, and, and he gave everything about Islam. And at this moment he recited uh, 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 Surah Al-Maryam, where it's talking about the uh, Maryam alayhi salam and Isa alayhi salam, where, they were, where these people were, uh, uh, they were, they were Christian. After Najashi listening to this, he said, this is a true religion. And we believe in the same, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And, and that's what the prophets, uh, prophet, previous prophets have been saying the same thing. And he was feeling inclined towards Islam also. And, 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 and Amr bin As, his effort became a waste in um, uh, front of the court of Najashi. So the next day he tried again. He came back again to debate the, uh, uh, the issue. He said, oh, Najashi, listen, that, you know, the, the Muslims, they do not believe Isa alayhi salam to be son of God. Then uh, 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 Jafar recited uh, Surah Maryam and presented the, the miraculous birth of Isa alayhi salam and, and the beauty of Maryam alayhi salam in Surah Maryam. And Najashi was impressed. And, and at this moment, he said, that, uh, he said, take away your gold, and I do not want to see you anymore. And he rejected these people, uh, rejected the, the, the offer of the Mushrikeen of Mecca. And, uh, and, and later on, he accepted Islam. Later on, he accepted Islam. They said, some said, right then, he accepted Islam. He was inclined towards it, and he, and, he, uh, and he was inclined towards it. Some say he accepted later on when some of the Muslim migrated back to, uh, to Mecca and then from Medina. At that time, he accepted Islam. And, and he passed away as a Muslim, and Rasulullah prayed his janazah salah in Medina after hearing the demise of, uh, of this king Najashi. And, and, and he spoke in praise of Najashi, Rasulullah has spoken in praise of Najashi and accepted, uh, accepted his, his religion. What I'm trying to get to is that the first scenario, there was no suhbat. There was no person that came directly from Rasulullah the message was given, information was given, the truthness of Rasulullah was presented properly. In here, it were intercepted with lies and fabricated. But the Sahabat, the Sahabi, who had the Sahabat of Rasulullah, when he presented the deen, and uh, when he presented his deen, the Sahabat transferred into the king of Najashi and allowed him to accept Islam. So this is the power of suhbat. A person could get information about Islam all he wants. He could know everything, but he will not get the true essence and the acceptance in front of Allah subhanahu wa ta'ala till he does not have a proper suhbat. Just two examples, same king, same power, same individual, same, uh, same situations. And on the other side, they're being inter uh, they're being, he's been giving a uh, false narrative about Islam, but the suhbat was proper and it, uh, the Islam transferred into, into the heart of Najashi. So same way for us, we have to, get into, uh, we have, to have a proper connection with, uh, uh, with a proper individual have in a good company. Rasulullah gives the example of good company and a bad company. He gives a good company is, is, a company, uh, is, a, is a perfume shop. A person goes into a perfume shop, if he, do, if he does not even put on any perfume, when he comes out, he has some perfume upon him. And, in, and another person, he goes into a smith, uh, a smith shop. It, he, uh, he even doesn't work, but some of the dirt gets onto his clothes, and it, look, it looks, uh, and he becomes dirty. So when a person is, is in a good company, 
he would he would uh, he he would get the perfume of the righteous into him, and the good action would start uh, start to come out from him. And if he's in the bad company, that uh, I'll end off with the story of of a person in time of Rasulullah sallallahu in Medina. He was good friend of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqba bin Mut'im, Uqba bin Abi Mut'im, this person, he invited Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And, and and he invited him and he, uh, and he for, for for a dinner and he ate uh, and Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi came and he said I will come with this condition that you accept Islam and he did not want it to uh, he did not want it to be rejected by Rasulullah sallallahu so he accepted this uh, he said he recited the kalima and later on in the day after the uh, after the uh, after the uh, uh, the dinner one of his friends came, Ubay bin Khalaf, and he said, I heard you have, ex uh, you have recited the kalima and you're Muslim. He said, no, no, I just did it just for, to please Rasulullah sallam so he could eat my dinner. And, and he said, no, we don't believe you. And he said, uh, he said no, if, is, he said, no I, that, that, that's the only reason I did it for. I don't truly really uh, accept, uh, I, I didn't, didn't really accept Islam. He said, he said if you wanted to prove, uh, we want proof for this. He said, go and spit into the into the Mubarak face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this person decided to go and spit into the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anh says When she sees the she sees <laughs> when she sees the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she said, "Lana shams wala wala faqi shams." وَالشَّمْسِ أَفْضَلُ مِنَ الشَّمْسِ السَّمَاءِ She says that when she sees the face of Rasulullah صلى الله عليه وسلم she says that you know we also have a son and the world also have a son then my uh, m uh, m the son of my house is brighter than the son of the entire world he said that the, the, the son of the world uh, were in lights half of the world but my son uh, stays rise till the entire uh, the entire uh, entire day it rises after Isha, even it shines even in, in the night, talking about the, be uh, the beauty of the face of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So this person goes and he spits into the face of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. After he uh, spits in the face of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa sends out ayat where it talks about Ya wa ya laytani lam attakhid uh, lam attakhid fulan khalila he says that he would regret on the day of judgment that he would be he would be biting his hand on the day of judgment 
and he would be chewing onto his hand till his elbows. And, 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 and this person would, uh, would, say, would say to Allah, Oh Allah, that I, he said, uh, Woe to me. Woe to me that I have made so and so as a friend. Woe to me that I have made so and so as a friend that allow me to come to this punishment of this Jahannam when he would see Jahannam in front of him for disrespecting and, and, and rejecting himself from the, uh, from the beautiful company of Rasulullah and allowing him to be influenced by the bad company. That is the effect a person would have if he doesn't have a proper, uh, proper connection, proper company, the, uh, proper friends and proper uh, people around him, then he would re regret just like this individual as well, would allow him to do p uh, commit such sins that would put him and he would regret in the day of judgment that why did I make so and so person as a friend and this will be, the, uh, this will be, uh, this will be great, uh, great regret and he would come to a point that oh Allah give this individual punishment then he allow me to give him severe punishment, double punishment. He's in Jahannam himself. He has to worry about himself. But even then he'll be making dua against the person who, who indulged him in, 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 uh, in evil sin just because he wanted to impress his bad company. So that is, that is important of uh, proper sohbat as Mawlana Umar have mentioned of the, of the story of Hanzala uh, radiallahu an Umar, Umar bin Khattab when, 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 the, uh, uh, when the mashaykh when they listen to this hadith uh, when they listen to this incident of Hanzala and uh, Umar bin, uh, Umar bin uh, Abu Bakr radiallahu an they, they, they get shocked that, they, they, that their sahaba they enter the, into the company of Rasulullah sallallahu they even their heart Rasulullah sallallahu alayhi wa saying that your heart changes that you remain in my company you're, in, you're seeing Jannat and Jahannam when you leave from this you, uh, he said that if, if that state stays with you if this state stays with you that you are reminded that you are seeing Jannat and Jahannam in front of your eyes if this state remains with you he said, he said, he said, he said, he said that my life is into the, in, uh, uh, the, the owner of my life. I saw by him that the angels will come, that you'll be laying into your bed and they will come and shake your hands. And you'll be walking onto the roads, they will shake your hands. And, and, and he repeated this three times, if the state of, uh, of Suhbat stays with you, to, uh, remains with you. But what we have to do, we have to take care of our families and we have to take care of affairs of this world as well. So for this reason, we have, to, we have to indulge ourselves in a proper company. There's more to say, there's, uh, there's very less time. So I'll end off with this and connect yourself with proper, uh, proper indivi uh, individual that can rectify your heart and purify your, uh, 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 your heart. You cannot do yourself. There's all information. Information needs to be translated uh, from a proper individual. Just that you have to go to a proper university. An engineer does not go to a doctor. If he wants to become an engineer, he does not go to a medical school. Right, if, he wants to become a, uh, if, he, if he wants to become a doctor, he doesn't go to an engineering school. So just like this, per a person has to come to a proper uh, source and get this rectification and purification of the heart. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to follow upon to the sunnah of Rasulullah sallallahu wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alameen. Allahu Akbar. MashaAllah, very beautiful insight on uh, company of the pious. Good company, bad company. He gave you examples from the lives of the Sahaba, radiallahu anhu uh, Very heart touching. Thank you very much, Monatasi Nakhun. And after this, I would like to invite uh, Qari Adil Shabir for Manzoom Shajara Muniria. Manzoom Shajara Muniria. شجرہ مونیر یا نقش بندیا جیسا کہ حضرت جی کو چاروں سلسلوں میں اجازت حاصل ہے تو یہ سلسلہ جو ہے نقش بندیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے تو تمام مولیاء کے نام ہیں تو آپ بھی بعد میں آمین کہیں اور انشاءاللہ اسے مرازہ دو حمد ہے سب تیری ہر شاہ و گدا کے واسطے ہے درود و نات ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے 
کر دعا مقبول یا رب مجھ گدا کے واسطے میرے مولا اپنی ذات کبریا کے واسطے یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے نور حق نور زمین نور سما کے واسطے کر منور قلب کو حضرت منیر ولا کے واسطے سرور کون و مکان اولیاء کے واسطے حضرت شیخ نسیم مقتدا کے واسطے شیخ کامل شاہ احمد با صفا کے واسطے حضرت بدر علی بدر ہدا کے واسطے فضل رحما کتب دورا مقتدا کے واسطے خواجہ آفاق کتب اتقیا کے واسطے شہ ضیاء اللہ ولی پر ضیاء کے واسطے قبلہ عالم زبر با صفا کے واسطے حجت اللہ نقش بند پیشوا کے واسطے خواجہ معصوم ابن الاولیاء کے واسطے شیخ احمد حادی دین رہنما کے واسطے باقی باللہ حادی راہ خدا کے واسطے خواجہ امکنگ ولی با صفا کے واسطے شیخ درویش محمد با وفا کے واسطے حضرت زاہد شیخ زہد و تقا کے واسطے شیخ عبید اللہ مقبول خدا کے واسطے حضرت یعقوب چرخی مقتدا کے واسطے شاہ علیہ الدین عارف رہن موکے واسطے شاہ بہا الدین امام الاولیاء کے واسطے حضرت خواجہ کلال پر ضیاء کے واسطے خواجہ سماسی ولی و پیشوا کے واسطے شاہ علی رمتنی پیر ہدا کے واسطے خواجہ محمود سر تپا غنا کے واسطے خواجہ عارف عارف ذات خدا کے واسطے عبد الخالق اجدوانی بے ریا کے واسطے شیخ آب یوسف سراج الاولیاء کے واسطے بو علی و بو الخسن فضل خدا کے واسطے با یزید حق نما شمس الہدا کے واسطے چافر صادق امام الاولیاء کے واسطے شیخ قاسم شیخ سلما حق نما کے واسطے بو بکر صدیق ضمن مجتبہ کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کر منور قلب کو حضرت منیر ولا کے واسطے تینک یو ویری مچ قاری عادل شبیر منظوم شجر منیریا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول الكریم اما بعد تیرے مائی ٹاپک از ان ایکسرپٹ فرم دا پروگرامز آف من او دا پروگرامز آف حضرجی روح کی باتیں And in this program, he also answers the objections that are being made on Awliya Kamilin and uh, Karamat and the things that are associated with Tasawwuf, basically. So today's question is that is against, there is an objection on the Karamat, that today if there are Awliya Allah that are present, then why do they not present any Karamat? We hear about, we hear about big Karamat of the Awliya in the past. So, uh, why is there any more, why there is not any more karamat? 
and they say that if all the awliya that are present today, they get together, they cannot even pluck a leaf. Forget about the karamat. Karamat is a bigger phenomena, but they cannot even pluck a leaf. So this was a question that was presented, and to that, Hazaji responds it. He would respond that for karamat, this is not necessary. If all the awliya, they do not present any of the karamat, it presents no harm to the credibility of the vilayat. Because the vilayat does not depend on the karamat, rather the karamat depends on the vilayat. There could be a wali, and he can live all his life without presenting a single karamat. And it does not affect his uh, vilayat at all. On the other hand, if there is a karamat that, that depends on the vilayat, that you have to be a wali of Allah to present a karamat. If you are not a wali of Allah and you are doing these unusual activities, that that could be some kind of an illusion, that could be a magic or some other skills, but it is not the karamat. So for the karamat to be presented, it has to be uh, carried out by a wali, but uh, it is not... The, but the de, but wali is not depending on the karamat. The, dep, the credibility of the wali does not depend on the karamat. Right? What is the example of the karamat? He says the example of the karamat is that of a beautiful dress. If you have a beautiful dress on a beautiful body, a healthy body, it only beautifies the body. It does not mean you are not healthy or you are not in a good standing or you are, uh, you know, if you are lacking something, if you don't have a pu beautiful dress on you. Right? So karamat is the example of a beautiful dress on a beautiful body, but it does not mean that if a person is putting on regular clothing, it is that he does not have a good body, right? And a, a healthy body, and etc., cetera, etc. Cetera. And then, Hazaji also says that the real objective a person should have is seeking the vilayat, seeking the friendship of Allah Subhanahu Wa Taala, upon which the salvation depends on. The real closeness of Allah subhanahu wa ta'ala is what is needed. Karamat is something extra. Karamat means honor. Karamat means dignity. This is an extra honor. This is an added thing that Allah subhanahu wa ta'ala sometimes out of his infinite wisdom would have, would show on the hands of a wali to, for his uh, various wisdom that he has, wants to carry out. And if he chooses not to, then there is no need for a wali to present a karamat. And then he says that with the same token, if this is the question you have, that you are going to accept the vilayat of a person when uh, he is showing the karamat in the same token, then people would go and they should start denying or refusing the validity of the hadith if the, we do not have the muhaddisin just like that of Imam Bukhari and Imam Muslim. You know, Imam Bukhari, Imam Muslim, these are the ones who are hafiz hadith. hafiz hadith means they have memorized 100,000 hadith. 100,000 ahadiths, and how many of us have the memory of 100,000 ahadiths? So if basically, no, if, if with the same token, people might argue, start arguing, you know, since we do not have the muhaddisin of the early times, we don't have a muhaddis like that of Imam Bukhari, we don't have a muhaddis like that of Imam Muslim, so that means they should start, deny the, uh, and refuse the validity and credibility of the hadith? No. Just like, Muhaddisin have come in different times according to the wisdom and the, the desire of Allah subhanahu wa ta'ala but we still accept the validity of the uh, hadith and uh, its authenticity and everything. In the same way, the karamat of different types depend on the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala and when there are awliya and Allah wants to adorn them with this special blessing of karamat, Allah subhanahu wa ta'ala would adorn them. And he also says that what is a bigger thing that of the, than the karama? karama? The bigger object than that of the virtue, the bigger virtue than the karama is the istiqama. Al istiqamatu fawq al karama. Istiqama means being persistent, being punctual, right? That istiqama is a bigger virtue than that of the karama. What is istiqama? If there is a wali of Allah, he regularly prays, regularly prays his tahajjud, regularly, regularly does his adhkar, re regularly he stops himself from uh, the disobedience and sins of Allah subhanahu wa ta'ala. He regularly, uh, he serves the mankind. Regularly, he serves the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. He never skips, right, from any of his responsibilities. Then this is a bigger virtue than that of the karama. Okay? And with that said, karama is just an extra gift from Allah subhanahu wa ta'ala. And he also adds that even today, there are awliya Allah, whom Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them with the karama. They come in different colors and different forms. And just because our heart is not clean, 
Because of not having a clean heart, we are not able to see them, we are not able to feel them, and we, don't, we are not able to uh, be blessed from the, with those karamat. And why is that? What is that default in the heart? The heart has kina. Kina means a malice, envy, evil of the heart, malice. That you have kina in the heart. Because of that kina in the heart, people have left the maslak of Ahl Sunnat wal Jama'ah. They have left the maslak of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, and because of that kina, they are not able to see the true colors of the karamat, and they think that this is illusion and this is magic, and they start making fun of those things. Right? When you have a clean heart, you have a beautiful heart, then you would see the things with beauty and love, and if you have the hate for something in the heart, you would never love them. Right? It's happened in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? Abu Jahal was seeing Prophet sallallahu alaihi wasallam with a different heart and he had a different opinion. In the same way, Sahaba radiyallahu anhum ajma'in, they were seeing the Prophet ﷺ with a pure heart, with the love of, in the heart, and they had different opinions about Prophet ﷺ. So this is, this is a very na natural phenomenon. So what is this Ahl Sunnah wal Jama'ah, the maslak of Ahl Sunnah wal Jama'ah has to do with the kina, with the malice of the heart? Rasulullah ﷺ, he repeatedly say, Alaykum bi sunnati, hold tight to my sunnah. Right? Uh, have my sunnah upon you. Make, make this incumbent upon yourself, my sunnah. People ask, Ya Rasulullah, what is your sunnah? He said, my sunnah is that your heart be clean from any kinds of kina, any kinds of malice, any kinds of hatred. So, what is the sunnah of Prophet ﷺ? Having a beautiful heart, which is free from kina, malice, and hate for others. Right? And the maslak of Ahl Sunnat wal Jama means this is a maslak that includes everybody and does not have hate and malice for anyone. All the other sects, they are based on kina, they are based on hatred and malice. For example, people who have, uh, na'udhu billah, hate for Rasulullah sallallahu alayhi wa they have a sect. You know, you know them as Jewish, Jew, Jewish people and you know them as Christians, right? And the people who have hate for the Sahaba, it has a different sect. People who have a sect, uh, um, uh, hate for awliya kamilin, they, have, they are turned into a different sect. So all this different sects that we have today is because of the hate that they have either for Rasulullah sallallahu alayhi wa or they have it for Sahaba or they have it for Awliya Kamilin or they have it for Fuqaha Ikram. People who have this envy and hate towards the Fuqaha Ikram, they have a different sect. People who have the hate and uh, malice for uh, Muhaddisin Ikram, they have they are munkari hadith. So all these sects today we see is based on the kina that they have in our heart. And only Ahl Sunnat wal Jama is one sect that is on the Sunnah of the Prophet ﷺ with the Jama of the Rasul uh, Sahaba Ikram radiallahu anhu ajma'in who honor everyone. They honor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba Ikram radiallahu anhu ajma'in, fuqaha, awliya kamilin, ulama rabbaniyin, muhaddisin. All of these uh, pious group, they all. Uh, you know, show respect and love towards these people. That is why these are the people who are able to see the true colors of miracles, the true color, th colors of karamat. And there are so many different karamat that are present today. Today I'll be give, giving to you three different karamat of our Hazaji. There are many. We have been with Hazaji. We have seen so many. Uh, but these are the things that could be checked with the uh, with the with the record, right? Number one is. In 2007, Hazaji used to take the group of Murideen, everybody knows, like 200, 300 Murideen would go and they would go uh, make an annual picnic. And uh, we would do this for many years in Belmont Park. So a lot of Murideen who are here right now, they remember. In 2007, there was a forecast. They, we already had decided, Hazaji has already decided the date and time. And uh, on that day, the you know, weather changes and there's a forecast for rain, and there's a heavy rain. But so the, the Murideen are calling Hazaji that, uh, what is the plan? Are we canceling the picnic? Hazaji said, no, we are not canceling the picnic. You should just go. So they said, what about the rain? Hazaji said, just go. And then he says that I connect with Allah subhanahu wa ta'ala, that Ya Allah, this is the only time we get, right? Uh, other, the other, part, other days of the year, we are very busy in your deen and the you know, responsibilities that you have given on us. But this is the only time we could spare for this picnic and having entertainment. And this is what's happening. So change your words for the weather. And Imam Khuram Shahzad Sahib, who just spoke to us before, and he, he made it to the park with his family. And then he called. And Hazaji asked, what about the weather? He said, there is rain everywhere else, but there is no rain in the park area where we are supposed to have a picnic. 
Allahu Akbar. Allahu Akbar. And this is something that could be cross-checked. You can go to the Weather Channel and even the uh, park rangers, right? You know, park rangers, they were surprised to see what is this going on? Who is trying to have a picnic in such a rainy day? And uh, there is this brother, Ilyas said, He's, when he to tells his uh, colleagues at the job that, you know, tomorrow I need a day off because I'm going to picnic, you know, his colleagues, they tell him as a joke, then say my salam to the ducks. Because all you're going to see have some water and you're going to be seeing some ducks over there. So he made a joke out of it and Hazaji went there and they had a picnic. And this picnic is an entertainment in a very unique way. And after that, uh, they had salah and then the zikr. And the people who were present in that time, they even saw angels that were surrounded by the angels in the trees around in the park. So this was, this is a karamat. All you need is that love in the heart and the eyes to see this is a form of a karamat that everywhere else there is rain and this could be cross-checked with the dates in 2007. The next big karamat is that in 2007 about the Eid. In the month of Ramadan, Muridin, few Muridin were making a tikaf in this masjid, the whole masjid. And after the nine days, Hazaji was making the dars of tabligh uh, deen This is the book of Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala. And then he was shown that Allah subhanahu wa ta'ala had concluded the month of Ramadan with 29 days. And the next day would be the Eid. So he asked everyone that you want Eid tomorrow or you want to complete 30 days. Of course, everybody wanted to conclude with 29 days and then they get to go home. And then Hazaji smiled and he said, all right, Eid is tomorrow. And this is the day, this is the year that the next day was Eid, even though they were thinking of making 30 days. But everyone, according to all sects, everywhere, the, nationwide, there was only one Eid, and it was with the conclusion of 29 days. The next day was Eid. So this is another sign of the Karamat, which could be cross-checked. And then also in the times of Sandy, this was that I myself was present here. I myself was present here, the time of Sandy, Hazaji came and we were getting the news of Sandy. We all came upstairs and we, make, we were making the dua, we would turn off the lights. And there are other people who, are, who were also here, Dr. Altaf, he's in Pakistan right now, he, when he was here. And uh, uh, Brother Yasir Salim was telling us the news, to what has, uh, where this is uh, moving, in the direction that it was moving. So all these near, uh, news were coming and we were making the dua, Hazaji was making the zikr and dua. And the storm came very close to the Queens and it turned. It changed its route. Not only to Queens, but so many people, so many Muridin were telling Hazaji to make and making dua that, uh, in Staten Island and different places uh, they, uh, to make dua for them. And Hazaji was making his tawajjuhat and his duas. And those people in Staten Island, they said, you know, the, uh, the sandy came so close, the water came so close, but then it changed directions. Happened so many times. I was here. So majorly, this area of Queens Allah saved and there was so many uh, incidents where people's individual houses were saved and they were in connection and there are many many other karamat that we can see I know I have witnessed myself especially the karamat in the matters of weather you know a lot of times Hazaji would make dua and the weather would clear up a lot of times when it's hot and we need rain Hazaji would make dua and the rain would come down so Hazaji says that if karamat can happen with him, when he uh, when he is uh, he he's, he's trying to be very humble, but he in our eyes a bit, is a big wali of Allah Subhanahu wa Taala. May Allah Subhanahu wa Taala increase his uh, darajat. But he's with himself. He says that he is a very humble being. So what do you say about the karamat from all over the world? As he says that awliya from all over the world cannot pluck up leaf. What do you think of one person doing so much? So what can what type of changes a whole uh, group of awliya can bring? He does not even know. So these are the propagandas. Awliya kamilin can uh, because they are the representatives of Allah Subhanahu wa Taala, and their karamat are haq. Karamat wa awliya haqun. So. Inshallah, that concludes my topic. And after this, we have uh, um, Hafiz Usman for Nati Rasul Makbud, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafiz Usman.
<coughs> Everybody's requested to read Durud. जब हुसन था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा जब हुसन था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو سہین دونوں کی سوچو تو سہی ان دونوں کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کاہی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑت گوڑوں کی کاہی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے غلاموں کا سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ببکر و عمر عثمان و علی اور سار صحابہ دو زانو ببکر و عمر عثمان و علی اور سار صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم ماشاءاللہ ویری بیوریفل نائل تینکیو ویری مچ حافظ عثمان تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ بات ناو انشاءاللہ فائنل تربتی بیان بائی آور حضر جی ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا عادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونزيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بزرگان محترم برادر نزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تزکیہ ورکشاپ کا بارہواں سیشن ہے اور آج مورخا اٹھائیس مئی سن دو ہزار تیس بمطابق سن چودہ سو چوالیس ہجری ہے الحمدللہ اس سے پہلے گویا کہ گیارہ سیشن کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں اور تذکیہ ورکشاپ کی غرض و غائط آپ حضرات جانتے ہیں کہ دلوں کو صاف کرنا ہے دلوں کا تذکیہ اور ان کا تصفیہ مطلوب ہے کیونکہ دل انسان کے بدن میں اصل ہے طبی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی لہٰذا تذکیہ ورکشاب میں روحانی اعتبار سے اس قلب کا تذکیہ کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ مقررین نے جس انداز سے آج کے سیشن میں حصہ ڈالا ہے انتہائی قابل قدر ہے ہر مقرر نے الحمدللہ اپنی بسات کے مطابق بہترین گفتگو کی ہے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ مقررین اپنی منزل کو پالیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ بندی کی منزل خدا ہے کہ خدا ہی کو پانا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر بندے کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے خدا کو پالے دنیا میں رہ کے خالق دنیا کی طرف نگاہ رکھے ہاں دنیا کو استعمال کرے اس کو برتے لیکن نگاہ اس کی خالق دنیا پر ہو تو بس یہی اس کا مطلوب اور مقصود ہے اور جو اس حقیقت کو پالیتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو آپ حضرات کی اتنی خوبصور گفتگو کے بعد مزید کسی گفتگو کی گنجائش تو باقی نہیں ہے البتہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بیانات کو قبول و منظور فرمائے جو اب تک ہوئے اور تصوف اور تذکیہ کے مختلف پہلوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول نصیب فرمائے خاص طور پہ اولیاء اللہ کی اقسام بھی آپ نے سنی کہ دنیا کے اس نظام کی تکمینی طور پر چلانے کے لیے کتنے اولیاء اللہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں اور وہ اولیاء کامرین اپنے اپنے انداز سے گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خلافت عرضی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی تکوینی حکمتیں ہیں اور جیسا کہ مقرر نے بتلایا کہ حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام ان کے ہیڈ ہیں 
اور حضرت خضر صلاۃ وسلام کی تکوینی توجہات سے یہ سارے نظام اپنے مقام سے چلتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات الحمد للہ جس انداز سے محنت کر رہے ہیں اور اپنے قلوب پر توجہ ہے تو ان شاء اللہ ان اولیاء کاملین کی اقسام اور مراتب میں سے ہر انسان اپنے حصے کے مطابق مرتبہ بھی حاصل کرے گا اور یہ حقیقت ہے کہ دل ہی اصل ہے کیونکہ جس طریقے سے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے اندر بینائی ہے کان سنتے ہیں اس کے اندر شنوائی ہے زبان بولتی ہے اس کے اندر گویائی ہے ناک سونگتا ہے اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت ہے تو بالکل اسی طریقے سے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک صلاحیت رکھی ہے جس کو احساس کہتے ہیں فیلنگس جس دل کے اندر احساس اور فیلنگز ہوں وہ دل زندہ ہے جیسے آنکھ دیکھتی ہے اس کے اندر اگر بینائی ہے تو اس کا مطلب آنکھ زندہ ہے ہاں نیری آنکھ ہو اور آنکھ کا ڈیلا گھومتا بھی ہو لیکن اس کے اندر اگر بینائی نہیں ہے روشنائی نہیں ہے تو اس آنکھ کو مردہ کہتے ہیں کان ہیں لیکن اس کے اندر شنوائی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہرا ہے کیونکہ اس میں شنوائی نہیں ہے تو وہ ہے کہ اس آنکھ اور کان کی اس اسٹرکچر کا ہو جانا کافی نہیں ہے اس کے اندر اس کی زندگی اور حقیقت بھی ہونا ضروری ہے بالکل اسی طریقے سے جو دل ہے دل کی حیات اور زندگی احساس ہے درد ہے اپنا اور اپنے سے غیر کا احساس مخلوق کا اور خالق کا احساس اور درد یہ اصل میں اس زندگی کی حیات ہے اس احساس پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب فیصلے کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک بدکارہ عورت بدکاری کے لیے سفر کر رہی ہے اور راستے میں وہ ایک جگہ پر ٹھہرتی ہے پانی پینے کے لیے ایک درخت کا سایہ دیکھا کنواں دیکھا تو وہاں وہ اتری اس نے وہاں سے پانی پیا لوٹنے لگی تو در اس کنویں کے کنارے پر ایک کتے کا پلا کتے کا بچہ دیکھا کہ جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے اور اس کنویں کے ارد گرد کی گیلی زمین کو چاٹ چاٹ کے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو جب اس خاتون نے دیکھا تو اس کے دل کے اندر چوٹ لگی ایک درد اٹھا احساس پیدا ہوا کہ یہ پیاسا ہے اسے جلدی سے اپنا موزہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر ڈالا اور پانی سے بھرا اور اس کو پلایا جیسے اس نے پانی پیا تو ظاہر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اس کو زندگی مل گئی حیات مل گئی وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگا اس کے پاؤں کے اندر پاؤں چاٹنے لگا بس اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی جو جہنم کے راستے کا سفر کر رہی تھی خدا نے اس کو جنت میں داخل کر دیا صرف اس احساس و درد کی وجہ سے کہ جو احساس و درد کسی ولی کے لیے نہیں اٹھا کسی نبی کے لیے نہیں اٹھا کسی مومن کے لیے نہیں اٹھا کسی انسان کے لیے نہیں اٹھا یا انسانوں کے خالی کے لیے نہیں اٹھا ایک کتے کے بچے کے لیے کتا جو کہ معاشر و ماحول کے اندر ایک گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا ہے اور کتے کا بھی بچہ وہ اس سے بھی گھٹیا اتنی خصیص مخلوق کے لیے اس کا درد جب اٹھا ہے اللہ نے اس درد پر بخشش کر دی تو یہ دل کا احساس اور درد ہی اس کی حیات ہے اور یہ اولیاء کاملی جو تزکی کے ساری محنتیں کرتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ مصلاۃ والسلام بھی جو امتوں پر جو ساری محنتیں کرتے ہیں وہ قلب پر کرتے ہیں تاکہ یہ دل کا احساس زندہ ہو یہ دل زندہ ہو جائے دل زندہ ہو جائے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جب محنت کی کہ یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو زمانہ جہلیت میں حالت تو یہ تھی کہ اگر کوئی ایک شخص اپنی سواری کو ان کی سواری سے پہلے پانی پلا دیتا تو جنگیں شروع ہو جاتی تھی سالہ سال تک جنگیں چلتی تھی 
کہ ہماری سواری سے پہلے آپ کی سواری نے ہمارے گھوڑے سے پہلے آپ کے گھوڑے نے پانی پیا تو کیسے پیا باری تو ہماری تھی پھر جب دل کا تسکیہ ہوا دل کے اندر درد اور احساس پیدا ہوا تو انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ غزوے کے موقع پر خود ایک صحابی کا بتیجہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ غزوہ موتا کے موقع پر میرے چچا نے پکارا میرے ابا نے پکارا الطش الطش پیاس پیاس پانی تو میں جلدی سے پانی کا کٹورا لے کے دوڑا میں اپنے ابا کے قریب گیا ہوں تو دوسری طرف میرے چچا کی آواز آئی الطش الطش پیاس تو ابا نے کہا کہ نہیں مجھ سے زیادہ پیاسا وہ اس کو پہلے پانی پلا میں جب ان کی طرف دوڑا ہوں تو تیسری طرف سے آواز آئی الطش ہائے پیاس ہائے پیاس اس نے پانی پینے سے انکار کیا کہا کہ اس کو پہلے پانی پلا یہاں تک میں اس کی طرف دوڑا تو ایک اور طرف سے آواز ایک پانی پانی تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں اس کو پانی پلا میں جب آخری شخص کے پاس پہنچا تو وہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو چکا تھا میں پیچھے والے کی طرف دوڑا وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکا پھر میں واپس دوڑا یہاں تک کہ آخر اپنے باپ تک پہنچا تو میرا باپ بھی جامع شہادت نوش کر چکا تھا لیکن کوئی بھی دوسرے سے پہلے پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھا کہاں حیوانوں پر جنگیں ہوتی ہیں اور کہاں اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن انہوں نے پانی دوسرے بھائی سے پہلے نہیں پیا کہ ہو سکتا اس کو مجھ سے زیادہ پیاس اس کو پہلے پانی پلا یہ کیا چیز تھی وہ یہ وہ درد تھا یہ وہ احساس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کے نتیجے میں قلب میں پیدا ہوا جہاں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر کے اندر سیری سیری پائے جان پر بکرا ذبا کیا سیری پائے ایک ضرورت مند کے گھر میں دے دیا اس صحابی نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شاید میرا پڑوسی ہے اس نے وہ سیری پڑوسی کو دے دی پڑوسی نے سوچا کہ نہیں ہو سکتا مجھ سے زیادہ ضرورت مند اس کے ساتھ والا ہو یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے سات گھروں میں سے گھوم کر پہلے والے گھر کے اندر آ گئی لیکن کسی نے دوسرے سے پہلے اس سیری پائے کو کھانا گوارا نہیں کیا یہ کیا چیز یہ وہ احساس و درد ہے جب یہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے انسان جو زندہ نظر آتا ہے یہ زندگی زندگی نہیں اس زندگی کی بھی ایک حیات ہے جس کو احساس کہتے ہیں ہاں اس زندگی کے اندر احساس اگر باقی رہتا ہے اور اس کا محل قلب ہے قلب کے اندر وہ احساس و درد قائم رہتا ہے تو یہ گویا کہ انسان زندہ ہے تو تزکیے کی ساری محض اسی بنیادوں پر ہوتی ہے کہ انسان کا جو قلب ہے وہ اس کے اندر احساس و درد قائم رہے اپنے خالق کا بھی احساس اور اس کی بنائی مخلوق کا بھی احساس اس احساس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا خالق کے احساس کا تقاضہ شکر ہے اس کا شکر کرنا اور مخلوق کے احساس کا تقاضہ فکر ہے اس کی فکر کرنا کہ کون بھوکا ہے اس کو کھلا دوں کون پیاسا اس کو پلا دوں کون ننگا اس کو پہنا دوں تو اس کی فکر کرنا تو شکر اور فکر کے اندر زندگی جس کی گزرتی ہے وہ اسی بنیاد پر گزرتی ہے کہ دل کا تزکیہ ہو گیا ہے تو یہاں تزکیہ ورکشاپ میں اسی بات کی محنت ہوتی ہے کہ دل کا احساس زندہ رہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بلا الا اللہ کی ضربے لگتی ہیں تو قلب کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے انوارات الہی کی تجلی اس پر جو ہے وہ متجلا ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر قلب کی آنکھ سے انسان اپنے رب کو دیکھنے لگتا ہے اور جب اپنے دل سے اپنے اللہ کو دیکھتا ہے تو پھر آنکھوں سے دیکھنے کی اس کی تمنا نہیں رہتی اس لیے کہ جو دل میں ہیں آنکھیں تو ویسی خارجی ایک امر ہے جو دل کے اندر ہی بیٹھا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی فیصلے دل پر ہی ہوتے ہیں دل پر ہی ہوتے ہیں آنکھ پر فیصلے نہیں آنکھ سے ابو جال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بارہ بار دیکھا دل سے نہیں دیکھا تو اس کا نام صحابہ بھی نہیں آیا عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نہ بھی نہ آنکھوں سے ساری زندگی نہیں دیکھ سکا دل سے دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا ایسے صحابی بن گیا کہ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ وارزوان کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہوگا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ وہ تو عبداللہ ابن مکتوم ہے کہ جس کے لیے پوری صورت اتر رہی اب اصحابہ تو اللہ 
کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جہل کی وجہ سے تھوڑا سا اعراض کیا کہ ابو جہل اتبا شیبہ بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں ان کو دعوت دین دو اگر یہ اسلام قبول کریں گے اسلام کو قوت ملے گی اسی دوران عبد العبد مکتوم صحابی نابینا وہ پکارتے ہوئے آگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے مجھے کچھ سکھا دیجئے مجھے کوئی قرآن کیا سکھا دیجئے بولتے آ رہے ہیں آپ کو یہ بہت وہ ہے کہ وہ محفل کے اندر انٹرفیرنس ہو گئی آپ کو برا لگا آپ نے ناگواری کی ایک طرف کرو ناگواری تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آیات نازل فرما دی آبا سوا تولا چی بجبی ہوا اور منہ موڑا یہ نبی کی وہ ادا بیان کر رہے ہیں آپ نے ناگواری ظاہر کی اس سے ان جا العما جس میں ایک نبینا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کی روگردانی کی ہو سکتا ہے کہ وہ سنور جاتا تو گویا کہ اللہ نے اس نابینا کی وجہ سے آپ پر اطاف فرمایا جس نابینا نے سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھ لیا تھا تو دیکھو فیصلہ دل پہ اصل ہے آنکھ پر نہیں یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ نابینا صحابی محفل میں آتے مجلس میں آتے تو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ دیکھو اوہ دیکھو یہ وہ آ گیا شخص جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ اتاب کیا تھا اللہ نے اس کی وجہ سے مجھ پہ اتاب کیا آو آو اس کو اکرام و تقریم سے بٹھاتے کہ اس کی وجہ سے مجھے بھئی آج کی زمان میں کہتا ہے ڈانٹ پڑی اس کی وجہ سے مجھ پہ اتاب ہوا بھئی تقریم کرتے ساری زندگی سے تقریم تو دیکھو فیصلہ دل پر ہے دل پر عویس کرنی کتنی دور یمن میں ہزاروں میل دور ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا اس سر کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکا یہاں تک کہ ہاتھ سے چھو بھی نہیں سکا لیکن وہاں بیٹھے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے خلیفت المسلمین کو فرمایا کہ اگر تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا یعنی جنہوں نے ہاتھوں سے چھوا ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر وہ مل جائے تو اس سے دعا کرانا اپنے لئے قبیلہ قرن کا وہ شخص عویس قرنی ملے تو دعا کرانا چونچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حج کے موقع پہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پہ تلاش کیا ملاقات ہوئی دعا لی تو عویس قرنی کتنی دور بیٹھے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھا آج میں نے اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے چھوا نہیں ہے لیکن ہم دل کی آنکھ سے آپ کو دیکھ چکے ہیں جب دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت کے اندر شامل ہو گئے تو دل اصل ہے تو دل کی بنیادیں جب آپ کی درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں کس حال میں بھی ہیں آپ کے لئے فیصلی ہو جاتے ہیں تو دل کی آنکھ سے مومن اللہ کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے رسول کو بھی دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ امت محمدیہ کے اندر اپنا شرف اور مقام پاتا ہے تو تذکیہ ورکشاپ کا مقصد یہ دل دل کا تذکیہ اسی کے لئے موت اشغال اور اوراد آپ حضرات کو بتلائے جاتے ہیں اب تک تقریبا نو قسم کے اوراد و اذکار تذکیہ کے حوالے سے ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں چانچہ پہلا ہم نے شغل سلطان نصیرہ یہ آپ حضرات کو بتلائے تھا دوسرا ذکر تجلہ یہ آپ حضرات کو اس کی مشک کروائی تھی تیسرا ذکر ہو اس پر گفتگو ہوئی تھی اور چوتھا ذکر مقدس یہ آپ کو سکھلائے گیا تھا پانچوہ ذکر مشاہدہ اس کی مشک ہوئی تھی چھٹا ذکر یاہو یاہو کی ضربے لگی تھی اور ساتھوہ ذکر کشوی اس پر جو ہے وہ مشک ہوئی تھی اور آٹھوہ ذکر شفا اس پر ضرب لگائی گئی تھی اور اس کے بعد نومہ جو ہے وہ اللہ سے ہر مراد پوری ہونے کے لیے ذکر مرادی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا تو کہا کہ یہ نو قسم کے تقریب میں اذکار جو ہیں یہ آپ حضرات کو بتلائے گئے تھے اور آپ حضرات نے اس کی مشک کی اور بہت سے آپ میں سے آپ آپ ایسے ہیں جو بقیدہ سارے اذکار کی مشک کرتے ہیں اور اپنے کیفیات اور حالات سے ہمیں متعلق کرتے رہتے ہیں اور دنیا بھر میں جو ناظرین 
مریدین متوسلین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ماشاء اللہ وہ بھی اور بہت سی مستورات وہ ماشاء اللہ اتنی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ ان اذکار کو کر رہی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اذکار کی پوری حقیقت ہمیں نصیب فرمائے تو یہ یہ مشکے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں تو پھر مختلف انداز اور انوار کی بارشیں آپ پر نازل ہوتی ہیں تو یہ سلسلہ اور آج بھی ہم الحمد للہ آپ کو یہ ذکر بتلائیں گے جس کے اندر اس ذکر کے حوالے سے مشوق ہوگی اور ویسے میں نے کہہ رکھا ہے کہ پانچ پانچ منٹس ہر ذکر کر لیں اگر تعداد کے حوالے سے یکسوئی نہیں رہتی تو اس کے لیے آپ الارم لگا لیں ہوتا دو سو دفعہ پڑھنا تھا دو سو دفعہ کیسے پڑھیں اب گنتی بھی کریں پڑھے بھی تو یکسوئی نہیں رہتی اس کے لیے آپ الارم لگا دیں کہ دو سو دفعہ کتنے منٹ میں ہوتا ہے اتنے منٹ کا الارم لگا لیں اور یکسو سے شروع ہو جائیں جب الارم بجے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دو سو مرتبہ پورا ہو گیا اس انداز سے آپ یہ اذکار پورے کرتے رہیں اور ماشاء اللہ ہب آپ کر رہے ہیں کوئی پانچ پانچ منٹ سے ہر ذکر کو کرتا ہے کوئی سات سات منٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے سارے اذکار کو یہ پورا کرتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ تذکیہ کی مناظر ہماری طے ہوں اور اس کے علاوہ ابھی مولا سید فاد حسین میرے عزیز داماد یہ کرامات پر گفتگو کر رہے تھے یہ تو ان حضرات کی محبت ہے محبت کے چشمے سے دیکھتے ہیں تو ہماری چیزیں ان کو کرامت نظر آتی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال و اشغال کو قبول و منظور فرمائے ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ خدا کی یاد اور تعلق معلہ نصیب ہو جائے یہ کافی ہے یہ ساری منزل مراد ہے اور جیسا کہ بتلایا کہ کرامت جو ہے وہ خود مقصود نہیں ہے محمود ہے مقصود تعلق معلہ ہے دل کا تذکیہ اور خدا کی یاد یہ مقصود ہے ہاں کرامت بھی مل جائے تو محمود ہے اچھی بات ہے نہ ملے تو مقصود میں کوئی خلل نہیں ہے تو تو میرے ساتھ تو معاملات ایسی ہوتے رہے تو میں ویسی کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں پہ اللہ کی رحمت رہتی ہے اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں وہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدیس سے روح وہ میرے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا منیر کو اللہ نے محبوبیت عطا فرما دی ہے اول سے آخر تک اس پر محبوبیت ہی محبوبیت ہے تو کبھی کوئی کام ہو جاتا تھا حالانکہ ان کی دعا توجہ سے ہو رہا ہے تو فرماتے تھے مجھے پتا تھا یہ مولا منیر کی کرامت سے کام ہو جائے گا تو کوئی مولا منیر کی کرامت سے دیکھو کام ہو گیا ہے تو مطلب یہ ان کی لطف و عنایت اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک یہ میرے والد دو والد مجھے ملے ایک میرے نسبی والد میرے والد جو اپنے وقت کو قطب قطب وقت محدث الاثر حضرت مولانا مفتی نیاز نیاز محمد خطنی البخاری قدیس سرو یہ میرے نسبی والد ان کی صحبت و رفاقتوں سے ان کی علمی جو ہے وہ درس گاہوں سے بہت نفع اٹھایا اور دوسرے میرے یہ والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدی سے سرو ملے بس ان دونوں کی توجہات ان کی دعائیں ان کی جو ہے کہتے ان کی انسانیت سازی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے دو لفظ بول رہے ہیں خود تو کیا حاصل کرتے یہ حضرات خود توجہ کر کر کے جو وہ کہتے ہیں نا ہمیں عطا کرتے رہتے تھے کہ یہ بھی لے لو بھائی یہ بھی لے لو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بہاول نگر کیونکہ میرا آبائی شہر بہاول نگر ہے بہاول نگر پاکستان پنجاب پاکستان تو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے سلم پڑھاتے تھے سلم سلم منطق کی منطق کی ایک کتاب ہے تو سلم مجھے پڑھا پڑھاتے تھے تو 
میں غالب میں پتہ نہیں کسی کام کی وجہ مشغول تھا یا وہ دوپہر میں قیلولے کے لیے لیٹ جاتے تو میں لیٹ گیا تھا تو آنکھ لگی رہ گئی اب والی صاحب مجھے پڑھاتے تھے اب وہ انتظار کر رہے ہیں اپنے کمرے میں کہ یہ پڑھنے نہیں آئے ابھی تک اچھا میں اب پنجاب کے حکومت گرمی سخت گرمی ہوتی ہے اب گرمی ہے تو ذرا ٹھنڈا کمرہ کر کے بندہ سوتا تو لمبا سو جاتا ہے اب قیلولے کا ایک گھنٹہ پورا ہو گیا تو میں تو سو رہا ہوں تو مجھے یاد ہے والی صاحب آئے چھوٹا سے میرا کمرہ میں نے سیٹ کیا ہوا تھا تو آئے دروازہ بجا تو اب میں نے دیکھا تو اس کے بعد دروازہ کھولا اب میں ایک دم اٹھ کے بیٹھا تو والی صاحب فرماتے نماز کا وقت نماز پرو سبق کا وقت سبق پرو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے کیونکہ میرے والد صاحب چونکہ بخارا سے آئے تھے ختن پھر اس کے بعد والد صاحب کا وطن ختن تھا ختن جو چین کے اندر ہے تو چونکہ ترکی ترکیش تھے والد صاحب میرے تو زبان ان کی اردو کا لے جائے سا فرمایا کہ بزو کا نماز پر پھر تمہارا سبق کا وقت ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اب کھوتا آپ کو پتہ دو معنی میں آتا ہے اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں دونوں معنی میں ہی ہمارے لیے ہم جی وہ نفع کھو بھی دیتے ہیں اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ کھوتے ہیں اب کھوتے کو نفع نقصان کا کیا پتہ خیر میں اٹھ گیا تیار ہوگا نماز پڑھ کے پھر بھائی صاحب کو پڑھنے بیٹھ گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ان کی توجہات کی مثال دے رہا ہوں خود توجہ کر کر کے انہوں نے ہمیں بتلایا سکھلایا جو آج تک ہمیں کام آیا میرے والد صاحب پھر پھر جب میرے والد نسبتی کے حوالے کیا سپرد کر دیا جب سپرد کیا تو پھر میرے والد نسبتی نے بھی اس سپردگی کا حق ادا کیا کیونکہ میرا مقام تو بہاول نگر تھا لیکن والد صاحب نے جب میرے سسر مولانا محمد یوسف دھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی خواہش پر ان کے سپرد کر دیا کہ کراچی لے جاؤ انہوں نے بھی سپردی کا گہ کا ادا کیا جو توجہات کی لیکن ظاہر ہے کہ بات وہی ہے کہ اب کٹورے میں جگہ ہی نہ ہو تو کتنا بھرا جائے گا اب ہماری استعداد ہی تھوڑی سی لیکن بارہ جتنا دیا لینے کی کوشش بھی کی لیکن ان کی توجہات تو انہی کی برکات سمرات آج تک چل رہے ہیں آج تک برکات سمرات چل رہے ہیں اور روحانیت کی دنیا کے اندر ظاہر اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں تو آپ حضرات سن رہے ہوں گے یہ چیز میں تحدیث سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت کی ملت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسی چیزیں تحدیث سے نعمت کے طور پہ دوستوں سے شیئر کی جائے تو دوستوں کا دل بڑا ہوتا ہے اور ان کو قصب فیض کا مزید موقع ملتا ہے تو تحدیث نعمت کے طور پہ ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرت پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں کہ بعض ایسے صالحین اپنے مبشرات ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا مقام ان کو حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ حضرات جو وہ اس عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جو وہ سلام پہنچاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس ان الفاظ کے اندر سلام بھیجا ہے کہ قطب الاختاب مولانا مفتی منیر احمد اخون کو میرا سلام کہہ دے تو قطب الاختاب کا عنوان وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کئی لوگوں نے آپ کو پتہ ٹی وی میں ذکر کیا اور میں مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی بھائی یہ کیا بات ہے کہاں میں طالب علم کہاں یہ بات لیکن اس کے بعد پھر ایک واقعہ ایسا پیش آئے رمضان سے پہلے کہ خود میرے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ میں نے سوچا کہ ہاں یہ تو یہ جو بیچارے خواب بیان کر رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہے بھائی کوئی بات ہے اور پھر ظاہر ہے کہ مجھے مبشرات کے نتیجے میں چیزیں عطا ہوئیں پھر میں نے اعتکاف کا اعلان کیا پھر مسی یوسفین لانگ لینڈ کے اندر اعتکاف ہوا دنیا بھر سے احباب جمع ہوئے اور اعتکاف کے اندر موت کے نے پھر خوب حاصل کیا خوب ملا 
ہم نے بھی کوشش کی خوب حاصل کرے اپنے رب سے تو وہ جب بے نظیر اتکاف رہا ابھی تک اس کے انوارات محسوس کرتے ہیں تو پھر اس دوران میں جب یہ چیزیں ہوئیں کہ جب وہ قطب الاختاب کے حوالے کے عنوان سے سلام آنے لگے تو پھر وقت کے اس وقت کے جو قطب العالم جیسے نے جیسے امام خرم شہزاد صاحب جو میرے سمدی بھی ہیں میرے صاحبزادے مولانا محمد تاثیر خون کے سسر بھی ہیں تو انہوں نے جیسے اولیاء اللہ کی اقسام بیان کی فرمایا کہ قطب العالم قطب الاختاب تو وقت کے جو پھر قطب العالم اور قطب التقوین خاص پر تکوینی امور کے اندر ان کا تصرف ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا اور پھر ان کی طرف سے توجہات نصیب ہونے لگی لیکن عجیب بات یہ اس سب کے پیچھے میں نے کس کو دیکھا میں اپنے پیر مرشد کو دیکھ رہا ہوں اپنے پیر و مرشد ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی زندگی دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کی توجہات آج کام کر رہی ہیں کہ میرے والد ان کے سپرد کیا تھا انہوں سپردگی کا حق آج تک ادا کر رہے ہیں تو خیر اب ان سے رابطہ ہوا گفتگو ہوتی رہی پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ان, ان پر کا کیا مقام ہے اس پر مزید گفتگو کی صفت کروں گا اللہ نے روحانی کو اونچا مقام ظاہر ہے وقت کے قطب العالم ہے اور انڈیا میں وہ ہندوستان میں کیونکہ ہندوستان کی سرزمین تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ اولیا کاملین کی اماج گاہ ہے وہ جگہ تو ہندوستان میں قطب عالم و تکوین اور ان کا جو ہے وہ کشف اور ان کا جو ہے وہ مراقبہ بہت تیز ان پہ فوراً چیزیں منقشف ہوتی ہیں انہوں نے ابھی دو مئی سن دو ہزار تیئیس میں دو مئی سن دو ہزار تیئیس بروز منگل تعجد کا وقت تھا جب ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بارہ شوال سن چودہ سو چوالیس ہجری تھی انہوں نے خود براہ راست مجھے اجازت و خلافت عطا فرما دی اور چاروں سلسلوں میں خلافت دے دی فرمایا کہ سلسلہ قادریہ سلسلہ نقش بندیہ سلسلہ سوروردیہ سلسلہ چشتیہ چاروں سلسلوں میں خلافت دی اور ان کو جو ہے کس طریقے سے براہ راست بزرگوں کے ساتھ جو ان کو مصابت نصیب ہوتی ہیں عجیب و غریب اس کے آوال ہے انہوں مجھے جو ہے خلافت جو ہے وہ چاروں سلسلوں میں عطا فرمائی اور باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور تفصیل سے انہوں نے مجھے کہا اور پھر لکھا ہوا بھی وہ مجھے بھیجا گیا جو انہوں نے مجھے اجازت و خلافت دی تو آج میں یہ خوشخبری بھی آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ الحمد یہ ہم سب کے لیے نافع ہوگا تو ظاہر ہے کہ میرے ذریعے سے آپ حضرات بھی ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے تو وقت کے جو ہے قطب العالم و تکوین کے انوارات اور پھر جیسے کہ مولا خرم شاہ نے بتایا نا کہ اولیاء اللہ کی اقسام تو اولیاء اللہ کی وہ رفاقتیں مسافتیں توجہات اور وہ اپنی نور نسبت کو منتقل کر رہے ہیں تو اس کے انوارات انسان محسوس کرتا وہ مزہ ہی الگ ہے تو حضرت نے مجھے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اور وہ پورا لکھا وہ انہوں نے بھیجا اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے دارالم دیوبند دارالم دیوبند انڈیا کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی دامد برکات عالیہ کو بھی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور وہ پھر انہوں نے اپنا جو ہے خلافت نامے کا پورا شجرہ وہ مجھے بھیجا تو پھر میں نے وہ نقش بندی شجرہ کیونکہ شجرہ نقش بندی وہ متعین کر لیا وہ انشاءاللہ سکرین پہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ اب قادری جو ہے وہ شجرہ وہ تیار ہو رہا ہے قادری سلسلے میں جو انہوں اجازت دی ہے کیونکہ ان کو ان کو آٹھ سال کی عمر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بحت اور توجہات حاصل ہیں اس وقت سے عجیب و غریب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انوارات نصیب فرمائے حضرت مولانا حکیم 
قاری نسیم الدین گیاوی رحمانی قادری دامن البرکات ملالیہ ان کو اس میں گرامی ہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر بزرگ جو وہ ان کے ساتھ جو منسلک ہیں متعلق ہیں ان کی توجہات اور دعاوں کے ساتھ چلتے ہیں تو عجیب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے ان کی ساری توازو کا عجیب مقام بھی عطا کر رکھا ہے انہوں نے یہ جو ہے لکھا ہوا بھی خلاف دمہ مجھے بھیجا تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں جو ان کے مرید ہیں جو ان کے یہ قریب ہیں زید میاں جن کے ذریعے سے یہ رابطے بنے آگے بات چلی تو میں سنانا چاہتا ہوں برکت کے لیے عنوان خلافت نامہ و اجازت بیت برائے مفتی منیر احمد اخون نیو یارک و مولانا عبد الخالق مدراسی دیوبند انڈیا از طرف قطب العالم و تکوین حضرت شیخ قاری نسیم الدین الگیاوی صدیقی دامد برکات العالیہ بنگلور انڈیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا مفتی موریہ مدخون صاحب بریکٹ میں حال مقیم نیو یارک امریکہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن جناب کے بادنی احوال و کیفیات اور دینی خدمات اور مسائی قابل اتمنان ہیں اس لئے ایک عرصے سے جب سے برخوردار محمد زید صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کا تعرف ہوا تو قلب پر وارد ہوا کہ آپ کو اور دارلم دیوبند انڈیا کے نائب محتمین جناب مولانا عبدالخالق مدرسی صاحب کو اپنے چاروں سلسلوں نقش بندیہ قادریہ چشتیہ اور سہر وردیہ میں خلافت دے دوں لہٰذا توقلاً علاللہ میں نے آپ دونوں کو چاروں سلسلوں میں اجازت و خلافت دے دی ہے الحمدللہ تاریخ لکھی ہے بریکٹ میں مورخہ دو مئی سن دوہزار تیئیس بروز منگل با مطابق بارہ شوال چودہ سو چوالیس ہجری بریکٹ بند آگے لکھا یقیناً آپ دونوں اس قابل ہیں اللہ برکت عطا فرما میں آمین میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں مگر اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں یہ حضرت بار بار فرماتے ہیں میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں جو اتنا اونچا چلا جاتا ہے واقعی وہ اسی طرح جھک جاتا ہے ظاہر ہے کہ جو اللہ کی قربت میں جتنا جائے گا وہ اتنا زیادہ جھکے گا نا آج ہم جو مڈ کی طرح ہی گردہ اٹھا کے پھرتے ہیں کیونکہ اللہ کے قریب نہیں ہیں دور ہیں جیسے دنیا کے بادشاہ کی جو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ جھکتا ہے کیونکہ بادشاہ کی عظمت حیبت وجات اس کے سامنے ہیں وہاں جھکتا ہے جو بادشاہ سے دور ہے اس کو بادشاہ کا روح بھی محسوس نہیں ہوتا تو آج چونکہ ہم اللہ سے دور ہیں تو اللہ کی عظمت محسوس نہیں ہوتی یہ اللہ کے بندے اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں ان پر اللہ کی عظمت کی چھاپ پڑتی وہ اتنا زیادہ جھکتے جاتے ہیں فرماتے ہیں میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں مگر اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں سبحان اللہ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ آٹھ نو سال کی عمر سے میرے پہلے پیر و مرشد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ اور حالت بیداری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتح کبیر کی بشارت اپنی لسان نبوت سے سنائی ہے فتح کبیر فتح کبیر کیا چیز ہے فتح کبیر یہ ہوتی ہے کہ ایک اولیاء اللہ کا جتہ سامنے ہے یہ ولی ایک طرف ہے اولیاء اللہ کی پوری جماعت دوسری طرف ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگیں گے تو اس ایک ولی کی بات کو اللہ تبارک و تعالی سارے اولیاء پر بھاری کر دیتے ہیں اس کو کہتا ہے فتح کبیر تو فتح کبیر کی نسبت بعض اولیاء کامیرین کو حاصل ہوتی ہے تو حضرت کو یہ فتح کبیر کا کمال حاصل ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسرے اولیاء اللہ بھی آئیں تو گویا کہ فتح کبیر کی بشارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رکھی ہے پھر لکھا الحمدللہ و شکر اللہ فرمایا میں نے اپنا سلسلہ نقش بندیہ کا شجرہ مبارک آپ کو بھیج دیا ہے اور اس کے علاوہ حالت بیداری میں ہی حضر غوص پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی فرمائی 
حالت بیداری میں بیداری کے اندر کیونکہ ایک خواب بیداری کا ہوتا ہے ایک خواب نیند کا ہوتا ہے تو گا کہ بیداری میں زیارت اس کے بعد فرا نیز حضرت مجدد الفسانی شیخ عام سرحندی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقش بندیاں میں اجازت دی اور توجہ باطنی عطا فرمائی اور یہ شجرہ بھی جو اسکرین پہ آیا یہ وہ سلسلہ نقش بندیاں کا شجرہ جو پرنٹ ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر آ رہے ہیں یہ ہمیں نصیب ہوا اور میرے ذریعے سے آپ حضرات کی طرف نسبت جا رہی ہے اس کے بعد اسی طرح سلطان الہند حضرت خواجہ محدی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیاں میں اجازت دی اور توجہ باطنی سے فیض یاب فرمایا تو گویا کہ بیداری میں ان کا دیدار ہوا اور یہاں تک کہ حضرت خواجہ شرف الدین یا یا منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی اور توجہ باطنی سے نوازا حضرت شرف الدین یا یا منیر رحمۃ اللہ نے ہندوستان کے ایک جنگل کے اندر بارہ سال تک مجاہدے کیے اسی جنگل میں حضرت والا نے بھی بارہ سال مجاہدے کیے اور وہیں پر حضرت یا یا شرف الدین مریر سے آپ کی ملاقات ہوئی اور روحانی طور پر ملاقات ہوئی اور انہوں نے انوارات منتقل کیے تو مطلب کہ جنگلوں کے اندر بارہ سال تک وہاں مجاہدے کیے ہیں اور لا اللہ کے ضرب لگائی ہیں اس انداز سے پھر خدا کا قرب پایا ہے اس کے بعد کہتا ہے میں بھی روزانہ اب ہمارے لیے شرف کی بات کہہ رہے ہیں میں بھی روزانہ آپ کی طرف نور نسبت کی منتقلی کی دعا اور توجہ توجہ بات نہیں کرتا ہوں اور بھولتا نہیں ہوں جب گفتگو ہوئی تو فرمایا روزانہ تحجد میں میں اپنی نور نسبت کو منتقل کرتا ہوں آپ کی طرف اور بھولتا نہیں ہوں اس انداز سے جو ہے شفقت فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ میرے بڑوں کی برکت ہے اس کے بعد فرمایا وسلام میرے لیے بھی دعا کریں اور دعا کی درخواست ہے آگے دستخط قاری نسیم الدین گیاوی رحمانی قادری بنگلور انڈیا تو یہ جو ہے اجازت نامہ جو ہے حضرت والا نے جو تحریری طور پر بھی ہمیں بھیجا اور یہ ابھی قاری عادل شبیر نے جو منظوم شجر نقش بندیا پڑھا تھی وہی شجر جو حضرت نہیں بھیجا تھا حضرت نے بھیجا تھا اور اس کے اندر جو ہے محبت والوں نے وہ میرے نام کا حصہ بھی ایڈ کر دیا تو وہ انہوں نے جو شجرہ پڑھا یہ وہی نقش بندی شجرہ جو ہے یہ وہ اس کا یہ تذکرہ ہے اسی طریقے سے قادری کا جو ہے انہوں نے منظوم وہ بھی بھیجا ہے وہ بھی کسی وقت آپ کو سنائیں گے اور قادری سلسلے کا پورا شجرہ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو وہ بھی بھیجا ہے تو وہ بھی ان مرتب ہو رہا ہے ان وہ بھی آپ کو بتلائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی تکوینی توجہات سے نظام زندگی چلتا ہے تو کہنے کا مقصد ان کی نسبتیں ان کی توجہات مجھ طالب علم ناکاروں کو بھی حاصل ہو رہی ہیں اور میرے ذریعے سے آپ حضرات تک ان شاء اللہ پہنچ رہی ہیں اس لیے میں تو یہ دعائیں کیا کرتا ہوں یا اللہ میرے ان مریدین متوسلین کے اندر قطب اور ابدال پیدا کر قطب الابدال پیدا کر ان شاء اللہ قطب ابدال پیدا ہوں گے بس آپ یکسوئی کے ساتھ محنت سے توجہ لگن سے لگے رہیں ان شاء اللہ یہ مراتی بلّہ نے ظاہر ہے کہ اس امت محمدیہ کے افرادی کو تو دینے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے تفیل سے ان کی ختم نبوت کی برکت سے ہم میں ہی تقسیم ہونے ان شاء اللہ محنت کرنا ہمارا کام ہے کوشش کرنا عطا کرنا اللہ کا کام ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہر قسم کی نظر بس سے محفوظ فرمائے حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کے عداوت سے ہم سب کی حفاظت ہو نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے ظاہر کی روحانیت کی دنیا ہے اس پہ اوجب اور فخر یہ تو زیبہ ہی نہیں ہے عجز ہی عجز ہے جیسے پیر و مرشد فرماتے ہیں نا میں تو کل بھی کچھ نہ تھا آج بھی کچھ نہیں ہوں بس اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ستاری سے ہی چل رہے ہیں وہ تو توازو کر رہے ہیں ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ کی ستاری سے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عیوب نقائص پر پردہ ڈالے رکھے اور ہم سے دین کا کام لیتا رہے اور امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر ہم نے یہ تزکیہ قلب کا یہ عالم اٹھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیضان کو عام اور تام کر دے آمین یا رب العالمین بس آج کا ذکر مختصر آپ کو بتا کے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں آج دیکھیں جسم کی صحت سب سے بڑی صحت ہے جسم کی صحت ہے تو روحانیت بھی کی بھی صحت ہے جسم ہی نہیں رہے گا تو روحانیت کہاں سے ہوگی کیونکہ انسان کا جسم ہی ختم ہو جائے تو انسان کہاں آگے پہنچے گا
تو جسم کی صحت ضروری اس کے لیے آج جو ہے آپ کو بڑا اچھا ذکر بتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو اشافی کا شافی ہے شفا دینے والا عجیب نام ہے یہ چہار ضربی ذکر اگر اس کا کیا جائے اور ایک ہزار ضربے لگائیں کسی بھی قسم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے جسمانی بیماری کی بات کر رہا ہوں روحانیت کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے جب جسم ہی صحت مند نہیں ہوگا تو آپ روحانیت کے مراتب کہاں سے طے کریں گے تو لہٰذا شریعت کے اندر یہ بھی مطلوب ہے آپ اپنی صحت کو بھی اچھا رکھیں غذا کے ذریعے دوا کے ذریعے ہیں پھر دعا کے ذریعے تو گویا کہ یہ یا شافی کا جو ضرب ہوگا چہار ضربی ذکر تو یہ گویا کہ دعا ہے تو یہ ہزار مرتبہ اس کی ضرب لگ جائیں اگر کسی دوسرے مریض کے لیے کر رہے ہیں تو دور ہے تو تصور باندھ لے کے مریض آپ کے سامنے ہیں اور آپ یہ ضربے لگائیں ایک ہزار ضربے اور اگر سامنے بیٹھ ہے تو سامنے بیٹھ کے اس کے ضربے لگائیں خود اپنی کسی بیماری کے لیے کرنا ہے تو وہاں پر ضرب لگائیں تو کسی قسم کی جسمانی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے نہیں دیتے ٹھیک کر دیتے ہیں گویا کہ وہ بیماری شفا میں بدل جاتی اس کا طریقہ وہی ایک مرتبہ سر فاتح پڑھیں تین مرتبہ قلو اللہ تین مرتبہ درشی پڑھیں اس کا ثواب جو ہے تمام اور یہ کاملین اب تو الحمد للہ ہمارے سارے سلسلے ہمارے ہو گئے ہیں تو چاروں سلسلوں سلسلہ چشتیا قادریہ نقش بندیا سور بردیا تمام سلسلوں کے بزرگوں کو جو ہے اس کا ثواب پہنچائیں اور ان کی روحانی توجہات مانگیں اس کے بعد ذکر شروع کریں جو بیماری آپ کے سامنے اس کی دعا کر لیں کہ اللہ فلاں فلاں بیماریاں ہیں ان کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ میری بیماری ختم ہو جائے تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا کرسی پہ بیٹھ جائیں بیٹھنے کی حیت جو آپ کی طبیعت کے مطابق مناسب وہ بیٹھ جائیں اور پھر پہلی یا شافی کی طرف سیدھی طرف لگائیں یا شافی پھر الٹی طرف یا شافی پھر آسمان کی طرف یا شافی پھر قلب پر یا شافی یہ یا شافی 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 یہ ضرب ایک ہزار میں نے بتایا کہ گنیں یا اس کا ٹائمنگ سیٹ کر لیں ہزار کی ضرب روز لگائیں انشاءاللہ آپ دو چار دن ہی لگانی پڑے گی آپ کو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے یار بیماری کیا چلی گئی پھر ڈاکٹر آپ کا کہہ گا یار یو سمیریکل کیونکہ وہ آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں وہ یہ تو میریکل ہو گیا بھائی یعنی آپ نے تو کہا تھا میں ٹھیک نہیں ہوں گیا تو میں تو ٹھیک ہو گیا اٹس میریکل جان چھوٹ گئی تو میریکل ہو جائے گا ہر ڈاکٹر آپ کا کہا میریکل تو یہ وہ ذکر ہے تو آج تھوڑی سی اس کا مشق کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ برکت دے ایک مردوں سے فاتحہ پڑھیں تین دفعہ قلو اللہ تین دفعہ دروشی حوض باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الحمد للہ بالعالمین الرحمن 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 دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کو اور اولیاء کاملین کو پہنچا دیجئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ ہماری اسی ذکر کو قبول فرما لیجئے یا شافی 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 شافی یا 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 شافی 
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا یہ تصور کیجئے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے اللہ متحر قلوب انان غیرک و نبر قلوب انا بنور معرفتک عبدا عبدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ ہمارے دنوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دنوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کی نور سے منور فرما دیجئے اور ہمارے ذکر کا قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انک انت سمی العلیم و توبہ لینا انک انت تباب الرحیم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما گناہوں کو ختم فرما یا اللہ خاتم بن ایمان نصیب فرما یا اللہ یا اللہ آج کا ہمارا تذکیہ ورکشاپ اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ اس میں جو کچھ کہا سنا گیا ہے کمی بیشی معاف فرماتے ہو یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں ظاہری باطنی ترقیہ نصیب فرما یا اللہ اپنے قرب خاص ہمیں نصیب فرما ہماری قلوب کو یا اللہ تو اپنی محبت و الفت کے لیے منتقب فرما یا اللہ جتنے ناظرین دنیا بھر سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اور جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کے قلوب کو تو اپنی محبت کے لیے منتقب فرما یا اللہ اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا یا اللہ یا اللہ ولایت و معرفت کے نور سے منور فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت اور ان کی محبت نصیب فرما یا اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ شریعت کے آقام پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین پر چلنا ہمیں آسان فرما نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ حاصدوں کے حسد اور دشمنوں کی عداوت سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ یا اللہ شیطان و نفس کے کارستانیوں سے حفاظ فرما یا اللہ ہر طرح کی سازشے کرنے والوں کی سازشوں کو یا اللہ انہی پر لوٹا یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا وقین عذاب النار وقین عذاب القبری وقین عذاب الحشری وقین عذاب المیزان یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز دل مراد پوری فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یا اللہ دنیا میں بھی عائش و عرام کی زندگی عطا فرما وفی الاخرتی حسنا آخرت میں بھی عائش و عرام کی زندگی عطا فرما وقین عذاب النار یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ ہمارین اللہ حق حق ورزکن اتباہ وارین اللہ باطل باطل ورزکن اجتناب وصل اللہ تعالی لخیر خلقی محمد و علی و صحبی اجمائین برحمد کیا سالار کے ہیں فرزند نام جن کا منیر احمد ہے نام جن کا منیر احمد ہے نام جن کا منیر احمد مفتی آزم امریکہ منیر احمد زندہ با